நாராயணம் நமஸ்கிருத்த நரம் தெய்வ நரோத்தமம் தேவீம் பகவதீம் வியாசம் ததோ ஜய முதீரயேது ஓம் ஆனோபிராகோ எந்து விஸ்வத தேவி பாகவதம் ஏகாதசி ஸ்கந்தம் பதினொன்னாவது அத்தியாயம் ஆரம்பமாகிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம் இந்த பதினொன்னாவது அத்தியாயம் இதுல நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதான உபதேசங்கள் மனித வாழ்க்கையில எங்குமே கிடைக்காத ஒரு அமிர்தம் இது உள்ள இருக்கு ஆகினால ரொம்ப சந்தையோட இதை கேட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிராக்டிஸ் பண்ண நம்ம முயற்சி பண்ணணுமானா இந்த ஜென்மாவில பல விஷயங்களையும் அடைய முடியும் இகத்திலையும் பரத்திலையும் சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியதாம் தேவி பஜனம் ஒவ்வொரு உபதேவர்களை இல்லைன்னா ஒவ்வொரு தெய்வீக அம்சங்களை நாம் பூஜை பண்ணி பல விதமான மார்க்கங்களில் பூஜை பண்ணி பல யுகங்கள் பூஜை பண்ணத்துக்கு பிறகுதான் கடைசி இந்த தெய்வ பஜனத்துக்கு பாக்கியம் கிடைக்கிறது தெய்வீ ஞானம் ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில வந்துவிட்டது ஆனால் அவன் சர்வத்தையும் அடைந்தவன் என்பதான ஒரு பொருள் சர்வத்ன பீடம்ங்கிறது வந்து இந்த பராசக்தி உபாசனை பண்ணதுனால மட்டும்தான் கிடைக்கும் என்றுதான் ஒரு தத்துவத்தை தான் எடுத்துச் சொல்லுகிறது நாராயண மகர்ஷியிடம் நாரத மகர்ஷி கேட்கிறார் பத்து அத்தியாயங்களாக தேவியினுடைய அவதாரங்கள் தேவி எப்படி அறக்கர்களை கொன்று சாதுக்களை ரட்சித்தாள் என்பதான விஷயங்களையும் பல நன்மைகள் தேவி எப்படி செஞ்சார் உத்தமமான பக்தர்களுக்கு எப்பேற்பட்டதான ஒரு சிந்த பொசிஷனை கொடுத்த வாழ்க்கையில மனு சக்கரவர்த்தி ஆகிற அளவுக்கு தேவி அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா சாதாரண ஒரு மனிதனுக்கு என்றால் பெரும் பெரும் தவசாரிகள் எல்லாம் நாம் இதுல தெரிந்துண்டோம் கிளீபகா என்பதான தேவையில்லாத ஒரு வார்த்தையை சொல்லி கிளீம் என்றதான அர்த்தத்தை உருவாக்கி அந்த குழந்தைக்கு வந்து பெரிய தெய்வ ஞானத்தை கொடுத்து விட்டார் பல ராஜ்யங்களை கொடுத்து பெரிய சக்கரவர்த்தி ஆக்கினார் இப்பேற்பட்டதான மகாத்மங்கள் எல்லாம் நிறைய சொன்ன பிறகு கடைசியில ஒரு மனிதனுக்கு எப்படி எல்லாம் வாழ வேண்டும் உத்தமமான தெய்வ பக்தன் யார் அவனுடைய குவாலிட்டிஸ் என்னெல்லாம் அவன் எப்படி எல்லாம் வாழணும் வாழ்க்கையில என்பதான விஷயங்களை பற்றி எடுத்து சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் இதுல நாரத மகர்ஷி கேட்கிறார் இந்த விஷயங்களை வந்து எனக்கு புரியும்படியான அளவுக்கு நீங்க சொல்லணும் நாரதர் சொல்றார் எனக்கு புரியும்படியான அளவுக்கு அப்படின்றால் மனிதனுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த விஷயம் புரியுங்கிறது தான் இதுல ஒரு பெரிய கேள்வி ஆகினார் தேவி பக்தர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படியெல்லாமாவது இருந்தா ஒரு தெய்வ பக்தனாக முடியாது எந்த தெய்வங்களையும் குறை சொல்லாமல் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறார் அனைத்து பொருளும் அம்பாலினுடைய பிரசாதம் அம்பாலினுடைய அனுகிரகத்தினால மட்டுமே உருவாயிருக்குங்கிறதான ஒரு நம்பிக்கை தான் ஒரு தேவி பக்தனுடைய பிரதம காலடி அனைவருக்கும் தாயாராகி வளர்கின்றதான இந்த பராசக்தியை வந்து மந்தகுலம் கரக்கருகுலம் அசுரகுலம் தானவகுலம் தேவகுலம் இறைவனுடைய குலம் அப்பேற்பட்டதான அனைத்து குலங்களுக்கும் குல யோகினியாக இருக்கக்கூடியவன் பராசக்தி ஆகினால அம்பாலினுடைய அனுகிரகம் கிடைப்பதனால மட்டுமே பல விஷயங்களையும் நாம் அடைய முடிகிறது எந்தெந்த ஆதாரங்கள் எந்தெந்த விதமான பூஜைகள் செஞ்சால் தேவிக்கு பரம திருப்தியாகும் அது யார் செய்யணும் எப்படி செய்யணும் என்பதான விஷயங்களையும் தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் நாரத மகர்ஷியிடம் நாராயண ரிஷி சொல்லுகிறார் ஒரு மனிதனாகி திறந்து விட்டால் அவனுக்கு ஒசுந்த ஜென்மா கிடைக்க வேண்டும் அல்லது இருக்கிற ஜென்மாவிலேயே ஒசுந்த பொசிஷன் என்ஜாய் பண்ண வேண்டும் என்றால் சதாச்சார சுத்தம் என்பதான ஒரு தத்துவம் இருக்கு சதா ஆச்சாரத்திலே இருந்து சுத்தியை அடைவது மூணு விதத்தில் நாம் அசுத்தப்படுகிறோம் மனசா வாசா கர்மனா மனசினால அசுத்தப்படுகிறோம் வாக்குனால கர்ம அசுத்தப்படுகிறோம் கர்மாவினால அசுத்தப்படுகிறோம் மூன்று விதமான மார்க்கத்தில் நாம் அசுத்தி அடைய சான்சஸ் உண்டு இந்த அசுத்தத்தை வந்து சுத்தம் பண்றதுக்கு பேருதான் சதா ஆச்சாரம் சதா என்றால் எப்பவும் நிரந்தரமாக ஆச்சாரம் என்றால் 
கரம் தர்மத்துல ஒட்டி வாழ்கின்றதான வாழ்க்கைக்கு கரம் என்றதான பேர் கரமம் கிடையாது சரம் சோ சரா என்றால் சலித்துக் கொண்டே இருக்கக்கூடியது பிரபஞ்சத்துல ஒவ்வொரு நாள்கி ஒவ்வொரு யுகங்கள்ல ஒவ்வொரு யுக தர்மம் வந்து கொண்டே இருக்கும் போன யுகத்தில் இருக்கிற தர்மம் இந்த யுக இந்த யுகத்துக்கு செல்லுபடியாகுது அதனால் தப்பு கிடையாது ஆனா வேதா யுகத்திலேயோ பிராத யுக துவாபர யுகத்திலேயோ அல்லது கிருத யுகத்திலேயே இருந்ததான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஆஸ் இட் இஸ் கலியுகத்தில் அப்ளிகபிள் ஆக்க முடியாது பிராக்டிகலி இம்பாசிபிள் ரெண்டு யாராலையும் அதை புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது அத மாதிரியே நடந்து கொள்ளும் என்றால் அதுவும் இம்பாசிபிள் ஆகியனால ஏதாவது ஒரு சின்ன உபாயம் தேவை ஒவ்வொரு யுகங்களுக்கும் ஒவ்வொரு யுகதேவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு விதமான ஆச்சாரியர்கள் பிறந்து உலகத்தில் தர்மத்தை எடுத்து சொல்லுகிறார்கள் அதைத்தான் நீங்க சொல்லுகிறார் இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியமானது மற்ற எல்லா குணங்களை விட சிறந்த குணம் சதாச்சார சுத்தி சதாச்சாரம் என்பதான முக்கியமான ஆச்சார தத்துவத்தில் தான் எல்லாமே இருக்கிறது சதாச்சாரம் இல்லாத ஒருவன் எவ்வளவு பெரிய மகானாகனும் அவன் ஜனங்கள் மத்தியத்தில் மகானாக இருப்பானே தவிர இறைவனுடைய கண்ணில் அவன் மகான் இருக்க முடியாது ஆச்சார அனுஷ்டானம் ரொம்ப முக்கியமாகிறது முக்கியமாக ஒரு பிராமணன் எப்படி எல்லாம் ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு இருக்க வேண்டும் ஏன் பகவான் பிராமணனை மட்டும் எடுத்து சொன்னார் என்றால் பிராமணன் முதல்ல பண்ணாதான் பிராமணனோட வேலை தான் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறது அதனால ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ஸும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் பிராமணன் அது சொல்றார் முதல்ல குரு டீச்சருக்கு விஷயம் தெரியுமா அப்புறமா தான் பசங்களை ஸ்கூல் ரன் பண்ணும் டீச்சருக்கே ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னா பசங்களை அனுப்பிச்சு பிரயோஜனம் கிடையாது அதனால பசங்களை பத்தி முதல்ல யாரும் பேச மாட்டா டீச்சர் எந்த அளவுக்கு கேப்பபிள் அதுதான் எனக்கு முக்கியம் அத மாதிரி குரு எந்த அளவுக்கு கேப்பபிள் உலகத்தில் குரு யாரெல்லாம் பிராமணனோட வேலையை குருத்தும் தான் பிராமணனுக்கு மெயின் வேலைன்னா மற்றவங்களுக்கு சத் உபதேசத்தை செய்வது உபதேசம் செய்வதல்ல சத் உபதேச உபதேசத்தை செய்வதுதான் பிராமணனுடைய கர்த்தவியம் காரணம் பிரம்மம் பிராமண ஜாதி நாம் கர்த்தவியம் நித்திய கர்மவது இறைவனை வந்து சிந்தனை பண்ணி இறை சிந்தனையினால நமக்கு அடைக்கக்கூடியதான ஞானத்தை பிறருக்கு வாய் வழியாக சிந்து விடுகிறார் ஞானம் இப்படி வருது வாய் வழியாக வெளியே போகிறது இப்படி அனைத்து ஜீவராசிகளும் சௌக்கியமாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நோயற்ற வாழ்வு கிடைக்கணும் என்றால் அதற்கு சதாச்சார சுத்தி தான் தேவை சுத்தம் இல்லாமல் இருந்தால் ஹைஜீனிக் இல்லாமல் இருந்தால் பல மார்க்கங்களில் மனிதனுடைய உடம்பு கெட்டு போக வாய்ப்பு உண்டு ஆகியனால முதல் முதல்ல ஆச்சாரம் என்பதான விஷயம் என்ன ஆச்சாரத்துக்கு ஏன் இவ்வளவு மகத்தை கொடுத்திருக்கார்கள் ஆச்சாரத்தினால் நமக்கு என்னெல்லாம் பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது இதுதான் முக்கியமான தத்துவம் காலையில உதகத்தில் இருந்து சூரிய உதயத்திலிருந்து சூரியன் அஸ்தமிக்கிற வரைக்கும் தான் கிரய விக்கிரயங்களுடைய வேலை இரவை பற்றி எங்கேயுமே சொல்லலை முதல்ல சூரியன் உதயமாகி சூரியன் அஸ்தமிக்கிற நேரத்துக்குள்ள அவர் என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும் இத இங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் நித்தியம் நைமித்திகம் காமியம் என்பதான மூன்று விதமான சத்கர்மங்களை ஒரு மனிதனால செய்ய முடியும் இதை நித்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதுல ஆத்மாதான் சர்வம் ஆத்மாவை தான் பூஜை செய்ய வேண்டும் ஆத்மாதான் சர்வமாக இருக்கிறது அதனால ஆத்மாவுக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ எது சத்தியம் எது பொய் என்பதான விஷயங்களை அது தெரிந்து கொள்கிறதோ அதுதான் முக்கியமான ஆராதனையாகிறது நித்தியம் நைமித்திகம் காமியம் மூன்று விதமான ஆச்சாரங்கள் இருக்கு நித்தியம் நித்திய ஆச்சாரம் எதெல்லாம் காலையில எழுந்திருக்கிறது காலை கடன்கள் எல்லாம் முடிக்கிறது அதுதான் சந்தியாவந்தம் சுஜித்துவம் அசோஜத்தை எல்லாம் போக்கி சுஜித்தமாக்கி உடம்ப பவித்திரமாக்கி எதுக்கு உடம்ப குளிப்பாற்றுவோம் நாம கோவிலேயே ஒரு ஒரு கோவில சுத்தம் பண்ணத்துக்கு பலன் கிடைக்கிறது நம் உடம்ப நாமளே குளிப்பாற்றுவதனால அந்த ஸ்நானாதிகளை எல்லாம் பண்ணி நூதன வஸ்திர தாரணம் நூதன வஸ்திரம் எதுக்கு போட்டுக்கிறா எந்த விதமான காம்ப்ளக்ஸும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக 
அதாவது சுயமேவ நமக்கே நாலு பேருக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு மோசமான ட்ரெஸ் போட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தோமானா எப்படி இருக்கும் நமக்கு உறுத்து மற்றவங்களை பாக்குற நேரத்துல அல்லவா ஆம ஈக்குவல் டு அது இல்லைன்னா ஏதாவது விதத்தில் நான் வந்து அந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து விடுறது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது போகணும் ரெண்டு சுத்தமான வஸ்திரம் என்ன சொல்லுகிறது துர்நாற்றம் இல்லாமல் உடம்புல நோய் பாக்டீரியாஸ் உற்பத்தி பண்ணாம ரொம்ப பவித்திரமாக வச்சுக்கிறது அதுதான் சுத்தமான வஸ்திரத்தினுடைய மகத்துவம் இத சுத்தமான வஸ்திரங்களை ஒடுத்து நாம் வந்து திருநீர் அணிந்து விபூதி சந்திரன் குங்குமம் போன்றதான மகத்தரமான தத்துவங்கள் எல்லாம் நம் உடம்புக்குள்ள பூஜிக்க சொல்றார் ஒரு கோவில பெயிண்ட் அடிச்சு கிளீன் பண்ணி அதில் வந்துட்டு சிவம் சக்தி என்பதான இரண்டு கோடுகளை போட்டு கோவில ரெண்டு கோடு இருக்கு நிறைய பார்த்திருக்கேலா ஒன்னு காவி ஒன்னு வெள்ளை என்ன அர்த்தம் ஒன்னு சிவம் ஒன்னு சக்தி ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் அதுதான் அர்த்தம் கோவில சுத்தி இருக்க முதல்ல ஆமா நிறைய இருக்கு வெளியில சோ அத மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ள குளித்து வந்த பிறகு கூட அந்த குளிச்சதுனால பாடியில வரதான சில இம்மீடியட் திரவியம் அது வந்து நமக்கு உடம்புல வந்து நோயை உருவாக்க சான்சஸ் உண்டு அந்த துர்நீர் பூராவும் வற்றி போவதற்காக நல்ல விபூதியை குழைச்சு முக்கியமான இடங்கள்ல நாம் விட்டுக்கிறோம் வெற்றி தோல்பட்டைகள் மார்பம் போன்றதான இடங்களில் எல்லாம் இந்த விபூதியை நாம் அணிந்து கொள்வோம் விபூதிக்கு இருக்கிறதான மகத்துவம் என்ன விபூதி வந்து கவுடங்கள் இருந்து பண்ண விபூதியை சொல்றேன் பேப்பர எரிய விட்டு அதுல இருந்து வரதான விபூதியை சொல்லலை ஒரிஜினல் அதிர் விதம் விபூதியை வந்து ஏற்றத்துக்கு ஒரு மகாத்மம் உண்டு ஒரு தத்துவம் உண்டு சோ மாடனுடைய சாணி கோவனுடைய சாணிய அதை எடுத்து அதுல இருந்து பண்ணதான விபூதிக்கு வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிறதான துர்நீரை இழுக்கக்கூடியதான தகுதி உண்டு துர்நீர் எல்லாம் சக் பண்ணி எடுத்துரும் அதை பாக்டீரியா எல்லாத்தையும் கீழ் பண்ணிடும் உடம்ப வந்து ரொம்ப சூப்பராக்கி வச்சுக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனை இருக்காது உடம்பினுடைய வந்து டெம்பரேச்சர் இருக்கு உடம்புல வரதா டெம்பரேச்சர் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த விபூதி அத மாதிரியே சந்தனம் குளிர் சந்தனம் என்ற பெயர் இருக்கு ஒன்னு வந்து திருபுன்றம் இன்னொன்னு வந்து ஊர்தபுன்றம் இப்ப ஏற்பட்ட ஆண்டு எல்லாம் போட்டு உடம்பு நல்லா அழகுபடும் பகவானுக்கு வந்து நித்தியநாமாதிகள் எல்லாம் ஜபம் பண்ணி இறைவனுடைய அனுகிரகம் வாங்கி அதன் பிறகு காலையில செய்ய வேண்டியதான வேலைகளுக்கு எல்லாம் போய் அதுல இருந்து ஏதோ எத்தினது வயிற்றுறப்பதுக்கு தேவையானது குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு தேவையான பணம் சம்பாதித்து கொண்டு வந்து அது வழியாக குடும்பத்தை நடத்துறது இதெல்லாம் மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு கடமை அவன் செய்ய வேண்டியதான நித்திய கடமை நித்தியாசத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக செல்வது ஆன்மீக விஷயமாக செய்யக்கூடியதான கர்மாக்கள் எல்லாம் அதுதான் சந்தியாவந்தனம் பூத புனஸ்காராதிகள் இதெல்லாம் வந்து நித்தியம் மூணாவது வந்து காமியம் நம்மளுடைய உதர நிமித்தம் பகுபிரதேசகா வயத்த ரொக்கத்துக்காகவும் நம்மளை ஒட்டி வாழ்கின்றதான குடும்பங்களை காப்பாற்றுறதுக்காகவும் நாம் ஏதாவது ஒரு தொழில் செஞ்சு அது வழியாக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் சும்மா யாராவது கொடுத்தா வாங்கிட்டு வந்து குடும்பத்தை பெற்றக்கூடாது அதுதான் சொல்லுகிறது தன் ஒழிப்பினால சம்பாதிக்க வேண்டியதான பணம் இதுதான் காமிய கர்மா காமிய கர்மாங்கிறது நைமித்திகம் அது கடுத்ததாக கொண்டு வந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பூர்ணமாக அழகா சந்தோஷமாக எல்லாருமா சேர்ந்து அனுபவிக்கிறது பேருதான் நைமித்திகம் ரெண்டு பயணம் பண்றதும் நைமித்திகம் சம்பாதிச்சு வந்தெல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணி கொடுக்கறதும் நைமித்திகம் நாம் சம்பாதிச்சு வரதான பொருள் அஞ்சாக வகுத்து சொல்லியிருக்கார் அஞ்சாக பிரிக்க வேண்டும் 
பொண்ணு வந்து தான தர்மம் பொண்ணு தனக்கு சுயமாக வச்சுக்கிறது இன்னொன்னு வந்து நம்மளுடைய சேவிங்ஸ் இனியொன்னு வந்து தேவ பூஜை பிதிர் பூஜை அதிதி பூஜைக்காக இன்னொரு பங்கு குருகுலத்தை காப்பாத்துறதுக்காக குருவுக்காகவும் குருகுலத்துக்காகவும் இப்படி டுவெண்டி பர்சன்ட் ஈ டைம்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம சம்பாதிச்சு கொண்டு வரதான பணத்தை இப்படித்தான் செலவு பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம் இப்படி நித்தியம் நைமித்திகம் காமியம் என்பதான மூன்று விதத்துல சத்கர்மங்களை வந்து ஒரு மனிதன் செய்து கொண்டே இருக்கிறார் ஆத்மா ஒன்னு மட்டும்தான் அவனை எப்பவுமே ஹெல்ப் பண்ண போறது ஆத்மா அல்லாம வேற யாரும் துணை கிடையாது பந்து மித்ராதிகளோ தாய் தந்தையோ கூட பிறந்தவர்களோ சகபாதிகளோ யாராலையும் பிரயோஜனம் இல்லை ஆத்மா எப்பவும் தனியாகவே இருக்கிறது ஆத்மாவுக்கு மரணமும் இல்லை ஆத்மா வந்து இச்சையினால ஒவ்வொரு உடம்புக்குள்ள வந்து உட்காரும் திருப்பி அதை விட்டு போகும் இது நமக்கு மட்டும் இல்லை இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இருக்கிறதான ஒரு நியமம் இது இன்க்ளூடிங் பகவான் அவதாரம் எடுத்து வந்தாலும் அந்த உடம்பும் போய்த்தான் ஆகல ஒரு நாளைக்கு இதுல ஆத்மாவினுடைய பெரிய சகபாடி யாரு ஆத்மா நம்புகின்றதான ஒரு பெரிய ஃப்ரெண்ட் ஆறு ஆத்மாவுக்கு தர்மம் தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதகா தர்மத்தை யாரெல்லாம் அனுஷ்டானம் செய்கிறார்களோ அவர்களை வந்து தர்மம் காப்பாற்றுகிறது அதனுடைய அர்த்தம் சோ தர்மம் தான் ஆத்மாவுக்கு ரொம்ப பெரிய ஃப்ரெண்டு ஆத்மா நம்பி அதனுடைய பிரச்சனை எல்லாம் சொல்றது யார்கிட்ட தர்மத்தை கிட்டதான் தர்மம் தான் வந்து ஆத்மாவினுடைய பெரிய மித்திரம் இதை விட பெரிய மித்திரம் யாரும் கிடையாது அந்த தர்மம் தான் நம்மளை வந்து எல்லா நேரத்திலையும் நம்மளை காப்பாற்று தர்மத்துக்கு யாரெல்லாம் தேவை யாரிடம் தர்மம் இருக்கும் யாரிடம் தர்மம் இருக்காது யாருக்கு தர்மத்தை கட்டி காப்பாற்ற முடியும் என்றால் ஆசார அனுஷ்டானம் இருக்கிறவன் யாரோ அவனுக்கு ஒருவனுக்கு மட்டும்தான் தர்மத்தை கடைபிடித்து வாழ முடியும் ஆசாரனுஷ்டானம் இல்லாதவனுக்கு தர்மத்தை காத்துல பார்க்க வேண்டியது தர்மம் அவனோடு சேர்ந்திருக்காரு தர்மம் எந்த எதிர்க்கும் ஆத்ம போதம் வரும் ஆத்ம ஜானம் வரும் ஆத்மாதான் சர்வம் என்பதான ஒரு என்ன நமக்கு கிடைக்கிறது ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணமான தர்ம புத்தி வேணும் தர்ம புத்தி நாம் தர்ம புத்தியிலே தர்மத்திலே வாழணமான யாரு தேவை ஆச்சாரம் தேவை ஆச்சாரம் ரொம்ப முக்கியமாகும் ஆச்சாரம் பிரதமமாகிறது இந்த ஆச்சார அனுஷ்டானம் இல்லாமல் ஒருவனுக்கு வாழ்க்கையில உத்தமமான வாழ்க்கை எதுவுமே இருக்காது ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணம் இந்த மூன்று தத்துவங்கள்ல தான் ஆச்சார அனுஷ்டானங்களை பத்தி இருக்கிறது சுதி என்றால் என்ன வேதம் வேதம் என்றால் என்ன ஞானம் வேதிக்கப்பட்டது வேதம் ரிஃபைன் பண்ணினது வேதம் அனைத்து சாஸ்திரங்களுக்கும் தாயாராக இருக்கிறது வேதம் வேதம் என்றால் அறிவு அறிவு என்னைக்கும் புதுசும் கிடையாது என்னைக்கும் பழசும் கிடையாது அறிவு அறிவாகவே இருக்கு புரிந்து கொள்கிறவன் டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் டைப்ல புரிந்து கொள்கிறார் அதனால அறிவே தெய்வம் எச்சல்படாத உலகத்துல ஒரே ஒரு பொருள் எது இறைவன் யாரு இறைவனை இப்படிதான் புரிந்து வந்து கிடையாது இப்படி எல்லாம் இருப்பார்னு புரிஞ்சுட்டு இருக்கா ஆனா இப்படிதான் இருப்பார்னு இறைவனாலேயே சொல்ல முடியாதா என்ன அவருடைய ஓன் குவாலிட்டியே நான் இப்படிதான் இருக்கேன் அவரால எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு விசித்திரமான வைபவ சக்தி இருக்கிறதுனால ஆசிரியத்த கொடுக்கக்கூடியது அத்புத சாரித்ரா வாஞ்சிதாத்த பிரதா இன்னி நமகா ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சொல்றது ஆச்சரியகரமாக இருக்குமா இறைவனுடைய மகத்துவம் அதற்கு பகவானிடம் எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு நம்பிக்கை வர முடியும் பக்தர்கள் எல்லாரும் ஒவ்வொரு விதத்துல இறைவனை தெரிந்து கொள்கிறார்கள் ஒரு ஊர்ல ரெண்டு பக்தர்கள் இருந்தார்கள் ரெண்டு பேரும் ருசி பட்டத்துக்கு தகுதி இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்ப பாரு ஜப தியானம் பூஜ புரஸ்காராதிகள் அப்படி எல்லாம் செஞ்சு வாழ்ந்து வருவா கங்கை கரை ஓரத்தில் இவர்களுடைய கூட்டி செய்திருந்தது ஆசிரமம் அதுல ஒருத்தர் பரம பக்தர் 
எதையும் நம்பக்கூடியவன் திருட நிச்சயம் இருக்கக்கூடியவன் இறைவனால பண்ண முடியாத காரியங்களே இல்லை என்பதான பூர்ண நம்பிக்கை இருக்கிறவர் இன்னொருவனுக்கு இறைவன் தான் எல்லாம் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா சில விஷயங்கள் எல்லாம் இறைவனாலையும் பண்ண முடியாது ஒரு கான்செப்ட் அப்படி இருக்கிற நேரத்துல ரெண்டு பேரும் ஆசிரமத்தில் உட்கார்ந்து இப்படி பேசிட்டு இருக்கிற நேரத்துல வான வீதியில் நாரதரை பார்க்கிறார் அவர் வந்து கிருஷ்ணகானம் பாடி நடக்கிறார் இதுல உத்தமனான மகர்ஷிக்கு வந்து நாரதரை கண் முன்னாடியே பார்க்க கிடைச்சதாக பாக்கியத்துல நாரத மகர்ஷி எங்க ஆசிரமத்துக்கு வந்து போகும்போல இந்த எழுச்சி அப்படின்னா பக்தன் விரும்பி கேட்கிறாரே அப்படின்னு நாரத மகர்ஷி நான் கீழே வரையப்பா அப்படின்னு ஆசிரமத்துக்கு உள்ள நுழைந்தார் அவருக்கு வந்து பாத்திய பூஷணாரிகளை கொடுத்து ஆசனத்தை கொடுத்து அமர வைத்து கேட்கிறார்கள் கேள்விகள் பிரச்சனம் குசல பிரச்சனகா அதுக்கு அடுத்ததாக லேட்டஸ்டா பகவான பார்த்துட்டு வரவர் நீங்க தான் அதுல சந்தேகமே இல்லை எங்கிருந்து வருகிற இல்லைங்க வைகுண்டத்தை வர லேட்டஸ்டா பகவான பார்த்து நீங்கள் ஆகத்தா இருக்கணும் வர யாரும் கிடையாது இப்ப பகவான் என்ன பண்ணி கொடுத்தார் வைகுண்டத்துல ஒரு கியூரியோசிட்டி வந்து அவர் சொன்னார் பகவானா அதையும் கேட்கிறேன் கிருஷ்ண பகவானுக்கு எது நடக்கும் எது நடக்காதுண்டா அது ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பார் விசித்திரமாக இருக்கும் ஒரு காரியங்கள் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் அவர் சொல்லுங்க அப்படின்னார் திருகால ஜானியார் அவர் கிருஷ்ணா அப்படின்னு மனசுல வர்த்தனம் பண்ணார் பார்த்தார் இப்ப பகவான் ஊசி முனைக்குள்ள இருக்கிற கண் இருக்க ஊசி முனையில ஒரு சின்ன நூறு பொருள் அந்த கண் வழியாக ஒட்டகம் எருமை யானை இதெல்லாம் உள்ளால போட்டு வெளியேற்று பார்த்து விளையாடி இருக்காரு உடனடியாகவே அந்த பரம் பக்தன் இருக்காரே ஆஹா இறைவா உன்னுடைய லீலை மகா வினோதமா தான் இருக்கு என்ன ஒரு ஆசிரியம் இதுல என்ன சுகமா இருக்கு ஆதால கேட்டுக்கிறதுக்கு பகவானால பண்ண முடியாத விஷயங்கள் உண்டா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா சொல்றாரு பக்கத்து இருக்கிற சொல்றாரு மகசே சும்மா ரொம்ப இறைவனால எல்லாம் பண்ண முடியும் நம்பிக்கை கிடையாது சில பேருக்கு எதை எடுத்தாலும் இதுல என்ன அதிசயம் இருக்கு இறைவனால பண்ண முடியாத விஷயமா உலகத்துல எப்படி இதுக்கெல்லாம் தர்ம புத்தியினால மட்டும்தான் தெளிவான ஞானத்தை டிட்டர்மினேஷன் இந்த வைராகிய புத்தியோட நமக்கு புரிந்துக்கிற அளவுக்கு நமக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்கும் அதனால மனிதர்கள் பல மார்க்கத்தில் இருந்தா கூட அவர்களுடைய ஆச்சார அதிஷ்டானம் தர்மம் இதெல்லாம் வந்து மேக்சிமம் சொல்லி இருக்கிறது ஸ்ருதி ஸ்ருதி புராணம் ஸ்ருதி ஸ்ருதி புராணம் அப்படியால நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ருதி அதுதான் வேதம் இரண்டாவது வந்து ஸ்மிருதி ரிமம்பரன்ஸ் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறதா அர்த்தம் புராணம் கதாரூபத்தில் தர்மங்கள் இருக்கிறது ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணம் ஸ்ருதி ஏதெல்லாம் வேதங்கள் ரிக்வேதம் எதிர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வேதம் இப்படி வேதங்கள் நாலஞ்சாக பிரிந்திருக்கு அது மாதிரியே ஸ்மிருதி இருக்கு என்னெல்லாம் ஸ்மிருதி இருக்கு மனு ஸ்மிருதி முதல்ல ஸ்மிருதிகள்ல கிரௌனாக இருக்கிறது வந்து மனு ஸ்மிருதி திலகமாக இருக்கிறது மனு ஸ்மிருதிக்கு அடுத்ததாக வேற சில சின்ன 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 ஸ்மிருதிகள் எல்லாம் இருக்கு வசிஷ் ரோடு இருக்கு யத்னவாய்க்க ரோடு இருக்கு நிறைய மகான்களோட சின்ன 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 ஸ்மிருதி தினங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதற்கு அடுத்ததாக புராணங்கள் வருது புராணங்கள் எத்தனை இருக்கு பதினெட்டு பெரிய புராணங்களும் பதினெட்டு உப புராணங்களும் இருக்கு பதினெட்டும் பதினெட்டும் முப்பத்தி ஆறு புராணங்கள் இருக்கு அந்த முப்பத்தி ஆறு புராணங்களுடைய சத்தும் தேவி பாகவதத்துக்குள் இருக்கு அதனால தான் தேவி பாகவதம் எல்லா விதமான கேள்விகளுக்கும் பதில் கொடுக்கக்கூடியதான திறமை இருக்கிறதுக்கு அப்படி காரணம் தேவி பாகவதத்தை வந்து புராணமாகவும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு உலகம் சாஸ்திரமாகவும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு வேதமாகவும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு அது தனியாக ஒரு பக்கத்து இருக்கு பதினெட்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ஆறு புராணங்கள்லயும் தேவி பாகவதம் படாது லலிதா சரஸ்வரா மாட்டுமா தேவி பாகவதம் செப்பரேட்டா அது ஒரு 
பெரிய சூரனை போல ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கிறது அனைத்து விஷயங்களிலே இருக்கிறதான சத்துக்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் தேவி மகாத்மத்துல தேவி பாகவதங்கள்ல இருக்கு இப்படி இப்படி மனிதனுடைய உத்தமமான உன்னத கதிக்கு என்ன தேவை ஆச்சார அனுஷ்டானம் இந்த மூன்று தத்துவங்கள் எதெல்லாம் ஸ்ருதி ஸ்ருதி புராணம் இத வந்து நாம் வந்து அனுபவிக்கணும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அதனால மட்டும்தான் அது என்ன என்று புரியும் ஒரு மனிதனுக்கு ஸ்ருதி ஸ்ருதி புராணம் தெரிந்து கொண்டானால் அவனுடைய அஜானம் அவனிடம் இருந்து விலகுகிறது சமஸ்த துக்கங்களுக்கும் ஒரு எண்ட் உருவாகிறது அதிலிருந்து சந்தோஷம் உற்பத்தி ஆகிறது நல்ல சத்சந்ததிகளை உண்டு பண்ண முடியாது பரம தீர்காயுஸ்தோட வாழ முடியாது எப்போ சந்தோஷமாக இருந்தாலே நிறைய ஆயுசு வரும் எந்த விதமான நோயும் இருக்காது உடம்புக்கு மட்டும் இல்லை ஆத்மாவுக்கே அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கலாம் சந்தோஷமா இருக்கு எந்த வீட்டுக்குள்ள இந்த வீட்டுக்குள்ள அவர்களுடைய உடம்புக்குள்ள எப்பவுமே இதே பிரச்சனை போட்டுருந்தா அதுக்கு என்னைக்கா போயிட்டா போயிருந்தாரு அதனால மனிதர்களுக்கு ரொம்ப சிரேஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுப்பது எது ஆசாரம் அது வந்து இகத்திலையும் பரத்திலையும் சுபத்தை செய்கிறது அஜானம் காரணமாகத்தான் நமக்கு பல ஜென்மாக்கள் நாம் அடைய வேண்டியதான சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது ஞானம் பெறாமல் ஒரு நாளைக்கு முக்தி கிடைக்காது ஞானம்தான் முக்தி காரணம் ஞானம் அல்லாமல் வேறு எத்தும் முக்திக்கு காரணமாகாது பயபக்தி இருந்தாலும் பக்தியிலிருந்து ஞானம் தான் உருவாகும் ஞானம் இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கும் முக்தியை அடைய முடியாது அந்த முக்தி பதத்தை வந்து பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியதான மகத்துவத்துக்கு பேருதான் தர்மம் அந்த தர்மத்தில் தான் மனிதனுடைய மனசு பூராவும் இருக்க வேண்டும் ஆசாரத்தினாலேயும் அனுஷ்டானத்தினாலேயும் நல்ல கர்ம பலம் நமக்கு உருவாக்க முடியாது சர்வ தர்மங்களையும் வச்சு சிறந்ததான தர்மம் ஆசார தர்மம்தான் நாம் எந்த ஜாதியில எந்த குலத்தில என்ன ஃபாலோ பண்றதுக்காக பிறந்திருக்கோமோ அதை அப்படியே அனுஷ்டானம் பண்றவாலத்தான் பகவானுக்கு பஸ்ட் பிரியமாகிறது அதெல்லாம எந்த விதமான ஒரு எஸ்கேப்பும் அதில் இருந்து கிடையாது ஆதார அனுஷ்டானம் பண்ணுவதனாலேயே அனைத்து சித்திகளும் நமக்கு கை கூட முடியாது சித்த புருஷர்களுக்கு சமனாக வாழ முடிகிறது ஆதார அனுஷ்டானம் இல்லாதவன் எவ்வளவு பெரிய மகாத்மாவானாலும் அவன் சூத்திரனுக்கு சமமாகிறான் அவன் சுதித்தம் இல்லாத வாழ்க்கை என்பதனால் அவனுக்கு சுத்திரன் என்பதான பெயர் வந்து ஆசார் சாஸ்திரியம் லௌகிகம் என்ற விதமான ரெண்டு மார்க்கத்தில் ஆசாரம் தெரியப்படுகிறது சாஸ்திரோத்தமாக இருக்கிறதான ஆசாரம் ஒண்ணு லௌகிகமான ஆசாரம் இனி ஒண்ணு நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கையில லௌகிக ஆசாரம் தான் தெரியும் சாஸ்திரோத்தமான ஆசாரம் தெரியாது கலியுகத்தில் சாஸ்திரோத்தமான ஆசாரத்தை ஃபாலோ பண்றதும் பரம கடினம் காடாமல் கோடாமல் கண்டுகொண்டு அர்க்கம் விடணும் இஸ் இட் ரியலி பிராக்டிகலி பாசிபிள் ஆக போனா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அதான் நான் பண்றதுல சொல்லிட்டு விட்டுருவேன் அதுதான் லவ்ய கர்மம் சூரியனை வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அர்க்கம் விடணும் சூரியனை வந்து நம்ம தலைக்கு மேல் இருக்கிறத அர்க்கம் விடணும் சூரியனை பார்த்து கொண்டே அஷ்டம நேரத்தில் அர்க்கம் விடணும் இந்த விதமான அர்க்கம் சாஸ்திரோத்தமானது ஆனா நாம் செய்கிறது எப்போ சூரிய வந்ததுக்கு பிறகு சூரியன் எங்கேயோ நின்றிருக்கிற நேரத்தில் சூரிய அஸ்தமத்துக்கு அப்புறமா காரணம் என்ன காமியம் என்பதான கர்மாவில் நாம் மாட்டிந்து உதர நிமித்தமாகவும் சாஸ்திர தர்மம் படியே ஒத்துக்கிறோம் ஆனா குடும்பத்தை பிறக்கிறது வேற ஒரு தர்மம் பல நல்ல காரியங்கள் செஞ்சு அதுக்கு நடுவில் இதை மறக்காமல் செய்வதனால 
ஒரு காலத்துல கிருத்த நிஷ்டையோட அந்த நேரத்திலேயே பிராமணனுக்கு இதை பண்ண முடிஞ்சிட்டு இருந்தது பண்ணிட்டு இருந்தார்கள் பிற்காலத்துல வந்து அது தாறுமாறாக ஆனதும் பிராயசித்த அர்ஜம் என்பதானும் அர்ஜித்த நிர்வேஷ் பண்ணிவிட்டார் அகாலாதீத பிராயசித்த அர்ஜம் அகாலங்கள்ல அர்ஜம் கொடுப்பதனாலையும் ஒரு பாவம் உண்டா அந்த பாவத்தை போக்குறதுக்கு அதே அர்ஜுமை உஷ்ணம் உஷ்ணேன காந்தி பகவான் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு பகவானோட வார்த்தையை தான் சொல்லணும் நம்ம பேர்ல சொன்னா பகவான் திருப்தியாகாது பகவானுக்கு பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு கிருஷ்ணராம கோவிந்தான்னு சொன்னா தான் அவருக்கு திருப்தி அதனால பகவான் நாமாவை சொல்லி விடுறதான அர்ஜம் எந்த எண்ணத்தோட நாம விட்டோமோ திருப்பியும் அதே பகவானுடைய பெயரை சொல்லிட்டு நான் ஏதாவது அகாலங்கள்ல இந்த கர்மாவை நான் செய்வதனால வரக்கூடியதான பாபத்தையும் போக்க நான் அர்ஜம் விடுவேன் அதன் பிறகு உடம்பு உடம்பில் இருக்கிறதால சுத்தி அதுக்கு என்ன பேரு ஆசிரமம் பண்ணி நம்ம சுத்தம் பண்ணிக்கலாம் அதே தவிர்த்து தீர்க்கத்தை வந்து நாம் சேவிக்கிறோம் அதுக்கு மந்திரங்கள் மூணு விதமாக இருக்கிறது காலை பிராதத்துக்கு ஒரு மந்திரம் மத்தியானத்துக்கு ஒரு மந்திரம் சாயந்தரத்துக்கு ஒரு மந்திரம் இப்படி மந்திர சகிதமாக ஜலத்தை சுத்தி பண்ணி உடம்புக்குள்ள சேவிச்சுருந்து உடம்பில் உள்ளே இருக்கிறதான அங்கங்களை பூராவும் சுத்தம் பண்ணுகிறார் வெளியே இருக்கிறதான சுத்தி வந்து குளித்ததுனால கிடைத்து விட்டது உள்ளே இருக்கிறதான சுத்தி ஆஜ்வரம் பண்ணுவதனால கிடைத்து விட்டது இப்படி சாஸ்திரியமாகவும் லௌகிகமாகவும் ரெண்டு விதமாக இருக்கிறது ஆச்சாரம் எல்லாத்துக்குமே சுகந்தான் வேணம் சுகத்திலதான் எல்லா இருக்கு அப்படின்னு எண்ணுகிறவன் வந்து எந்த ஆச்சாரத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுவான் சாஸ்திரத்துவமான ஆச்சாரத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுவான் சுகோ துக்கு சேர்ந்தா இருக்கட்டும் இல்லை துக்கம் மட்டுமே போரும் அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து லௌகிக சாஸ்திரம் தான் லைக்கு அதுதான் முடியும் இப்படி தேசாச்சாரம் ஜாத்தியாச்சாரம் குலாச்சாரம் இப்பேற்பட்டதான மூணு விதமான ஆச்சாரங்கள் அனுஷ்டானம் பண்ண சொல்லி இருக்கு ஜாத்தியாச்சாரம் என்றால் என்ன எந்த ஜாதியில பிறந்திருக்கோமோ அந்த இனம் அதுல என்னெல்லாம் தர்மானுஷ்டானங்களை சொல்லியிருக்கோ அத அனுஷ்டானம் பண்ணுவதனால ஜாத்தியாச்சாரம் நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ஷன் ஆகிறது அடுத்தது தேசாச்சாரம் இந்த தேசங்கள் இருக்கிறவெல்லாம் இன்னென்ன மாதிரி வசி பண்ணுவா இன்னென்ன மாதிரி தர்ம அனுஷ்டானம் பண்ணுவா அதுக்கு எதிராக காரமாறாக நடக்கிறது தப்பு அதனால்தான் எளிதா சுதர்சனாமத்தில் தேச கால பரிசின்னா சர்வகா சர்வமோகினே நமகா பாருங்க லலிதா சகசிராமத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நீங்க வேதத்துக்குள்ளே இல்லை எதுக்குள்ளது வேணா பெருத்தே எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு வார்த்தை அதுக்கு நான் இம்மிடியட்டா பதில் சொல்றேன் எங்க இருக்கு லலிதா சகசிராமத்தை அதனால்தான் லலிதா சகசிராமத்தை மட்டுமே புரிஞ்சுக்கிறதுனால அனைத்து சாஸ்திரங்களையும் வேதங்களையும் கத்தமிடத்துக்கு பலமாகிறது என்ன இதுல விளக்கம் இல்லாததான ஒரு பொருள் எங்கேயுமே கிடையாது இப்படி தேசாச்சாரம் முடிஞ்சு அடுத்தது குலாச்சாரம் குலாங்கனா குலாந்தஸ்தா கௌலினி குலையோ விஞ்ஞை நமகா குலாச்சாரம் தான் ரொம்ப சிறந்தது என்று சொல்லுகிறது குலாச்சாரம் இல்லாம போனா அக்குலம் ஆயிரும் அது குலத்திலிருந்து குலத்தில் வாழ்கிறவனுக்கு தானே வாழ்க்கை குலம் இல்லாதவன் வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் குலம் என்றால் இந்த ஓல் ஃபுல் ரேஸ் நம்ம பரம்பரை நம்மளுடைய கோத்ரதாயாதிகள் பூரா மதில் வந்துட்டா ஒரு பூர்ண கோத்திரம் அது உள்ள அடங்கி விடுகிறது அதுதான் குலாச்சாரம் ஒவ்வொரு குலங்கள்ல இந்த மாசத்துல சில குடு குலங்கள்ல என்ன இருக்கு வரலட்சுமி விரதம் என்றதாக பூஜை நடத்துறார்கள் அது குலாச்சாரம் பாத்ரபத மாசத்தில் என்ன பண்ணுவா வெங்கடா வெங்கடா ஜலபதிக்கு விளக்கேற்ற வழக்கம் உண்டு சில குடும்பங்கள்ல இந்த ஆடியில வந்து பச்சை போடுறதான ஒரு வழக்கம் உண்டு சில குடும்பங்கள்ல மாரியம்மனுக்கு இப்படி பலவிதமான ஆசார அனுஷ்டானங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பங்கள்லயும் இருக்கு மூதாடிகளே பண்ணிட்டு இருந்ததான அந்த ஆசார அனுஷ்டானத்தை வரும் தலைமுறையும் பண்ணணும்ங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் பிதுக்க ஜாயின் பண்ணி வச்சிருக்கா நம்ம பண்ண போறதான பண்ணிட்டு இருக்கிறதான 
அர்த்தங்களோ சாத்தங்களோ எல்லாம் உடனடியாகவே நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு எல்லாம் போய் சேர்றது ஒருவேளை அந்த ஆத்மாவுக்கு எல்லாம் முக்தி கிடைச்சு எப்போ போயிருக்கு ஆனா நம்ம அவா பேர சொல்லி நம்ம பரம்பரைக்குள்ள குடும்பத்துக்குள்ள இனி யாரெல்லாம் பில்டர் ஆகி கிடக்கிறாளோ இங்கே எங்கேயுமா அவளுக்கு எல்லாம் இந்த டிஸ்போஸ் நடந்து விடுறது அதுதான் இருக்கிறார் ரகசியம் அதனாலதான் எவ்வளவு பெரிய மகான் ஒரு குடும்பத்தில் இறந்து போனாலும் இது கர்மாவை பண்ணு சொல்லக்கார் ஆக்சுவலி அவர் முக்கிய அடிச்சு போயிருப்பா அவருக்கு இந்த அங்கேயும் எல்லாம் தேவையே கிடையாது இருந்தா கூட அவருடைய அவரை உத்தேசம் பண்ணிண்டு இந்த கர்மாவை நாம் செய்வதனால நம்ம கோத்ரதாயாதிகளுக்கு கூட இது போய் சேர்கிறது சத்தியம் என்னது ஆச்சார அனுஷ்டானம் சத்தியம் இட்டல் பீஸ் ஆச்சாரம் பழக்க வழக்கங்களோட தர்ம சாஸ்திரத்தை படி ரெண்டு சாஸ்திரத்தை சொல்லிக்கணும் ஒண்ணு வந்து எது சாஸ்திரோத்தமான தத்துவம் இன்னொன்னு வந்து லௌகிக்கமான தத்துவம் சத்தியம் வந்து சாஸ்திரோத்தமான சத்தியத்துல போடுறது நமக்கு எல்லாம் குழந்தையாக பிறந்து தரிசாக சொல்றா சத்தியம் வதகா தர்மம் சரகா இதான மூத வாக்கியங்கள் சொல்லி கொடுக்கறா சத்தம் இச்சல் பீசர் ஆச்சாரம் சத்தியம் இச்சல் பீசர் அனுஷ்டானம் அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டியதான ஒரு ஆச்சாரம் தான் சத்தியம் சத்தியத்தை வந்து திருவேசில் மட்டும் பண்ண போறாது மூச்சு லாஸ்ட் மூச்சு இழுக்கிற வரைக்கும் பண்ணணும் அதனால சத்தியம் வந்து சாஸ்திரோத்தமான ஒரு ஆச்சாரமே அதனால ஆச்சாரங்கள நிறைய டிவிஷன்ஸ் வரும் அதுல ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லுகிறார்கள் மூன்று விதமான ஆச்சாரம் இதெல்லாம் குலாச்சாரம் சாத்தியாச்சாரம் தேசாச்சாரம் இந்த மூணு ஆச்சாரங்களை ஒரு மனிதன் ஃபாலோ பண்ணுவானால் அவனுக்கு அதில் இருந்தே பூர்ணமான தெளிவான ஞானம் உருவாயி அவனுக்கு முக்தி பதம் வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் விதிக்கிறது அதனால முக்கியமாக இந்த மூணு ஆச்சாரங்களை அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்ல காரணம் இதுல எந்த விதமான சந்தேகம் தேவையில்லை என்று சொல்லுவார் இதற்கு அடுத்ததாக இன்னொரு ஆச்சாரம் இருக்கு செய்யக்கூடாத விஷயங்களை செய்வதனால அந்த ஆச்சாரத்துக்கு பேரு துராச்சாரம் என்று பேர் துராச்சார சமனீ தோஷவர் கீதாயே துராச்சாரங்கிறது வந்து தீய குணங்கள் படைத்ததான அனுஷ்டானங்கள் செய்வதை துராச்சாரம் சாப்பிடக்கூடாத நேரத்தில் சாப்பிடுறது தூங்கக்கூடாத நேரத்தில் தூங்குறது உதவி செய்யக்கூடாதவனுக்கு உதவி செய்கிறது உதவி யாருக்கு செய்ய வேண்டுமோ அவனுக்கு உதவி செய்யாம போறது இப்ப ஏற்பட்டதெல்லாம் துராச்சாரங்கள்ல படுறது தூரகா விலகப்பட்டதான ஆச்சாரங்கள் இந்த துராச்சாரங்கள்ல யாரு கொண்டு வருவா சகாச்சார பிரவர்த்தி காயிருந்தர்கள் அவள வந்து நிறைய கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்கா எட்டு விதமான கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளா இருக்கு இந்த கேட்டகரியில வரவா இவாள்லாம் பண்ணி வைக்கிறதானது அது சாஸ்திரமாக்கி மாத்த ட்ரை பண்ணுவாவா ஏதோ நிறைய நிறைய வரைய மகான்கள் எல்லாம் இப்போ இந்தியாவில பிடிக்கப்படுறாள் அவள் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் போடுறாள் இதெல்லாம் துராச்சாரங்கள் சொல்ல வேண்டாம் பாட்டு சொல்லி நான் அதை சுத்தப்பட்டுக்கணும் அதாவது யார் எதை செய்யணுமோ அது செய்யாம யார் எது செய்யக்கூடாதோ அதை செஞ்சுட்டு இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்து இதுதான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லி அடித்து மண்டல ஏத்துறம் பாரு இதுக்கு துராச்சாரம் என்பதான பெயர் இந்த மாம்சாஸ்திரம் பட் மாம்சாஸ்திரத்துக்கு நல்லது இருக்கு அது கர்மத்தினால உனக்கு உச்சி அடையலாம் என்று சொல்லுகிறது மீமாம்சா சாஸ்திரம் வெறும் சாஸ்திரத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்காரு பி பிராக்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு சாஸ்திரம் தான் மீமாம்சா சாஸ்திரம் அந்த அளவுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்ல இல்ல அதை விட மோசம் துராச்சாரங்கிறது வந்து மகா மோசமான அனுஷ்டானம் அது ஆமா வேதத்தினால விதிக்கப்பட்டதல்ல தர்மம் வேதத்தினால விதிக்கப்பட்டதல்ல அவ்வளவுதான் வெறி சிம்பிளா சொல்ல போறேன் இப்படி 
துராச்சாரம் ஒரு மனிதன் அனுஷ்டானம் செய்வானால் அவன மாதிரி நிந்தியகா அவன மாதிரி மோசமான ஒரு கேட்டகரி உலகத்துல விலங்குகள் கூட கிடையாது என்று சொல்லுகிறது தர்ம விருத்தமாக எல்லா கர்மத்தையும் எப்பேற்பட்டவனும் செய்யக்கூடாது அதிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் தர்ம தர்மத்தினுடைய பெயரை சொல்லிந்து ஹிம்சை பண்றது வந்து பெரிய அதர்மமாகும் இந்த கேள்வி அர்ஜுனன் கிருஷ்ண கிட்ட கேட்கிறார் என்னையே இந்த மகாபாவத்தை பண்ண வைக்கிற அதுக்கு சொல்லி முதல்ல உனக்கே பண்ணிருக்கலாம் என்னையே நட்பு நாலு பேருக்கு முன்னாடி கொண்டு நிறுத்தி வச்சு இப்படி கஷ்டப்படுத்துறா அப்படின்னு பகவான் சொல்லுகிறார் பாவம் உண்டுறா அந்த பாவம் என்ன சேர்ந்தது ஒன்னும் போது சேராது நான் கேரண்டி தான் உனக்கு அப்படிங்கிற பாவம் இல்லைன்னு சொல்லலை சுயகர்மா சில நேரம் அது என்ன சொல்றாருன்னா சில பாவைகளை அழிக்கிறதுக்கு தர்மத்தோடைய பேரத்து அவரும் பண்ண வேண்டிய நிலைமை வரும் ஏற்பாடு அப்படிதான் பண்ண வேண்டி இருக்கும் பிசினஸ் பண்றவங்க என்ன அப்படியே அரிசி அப்படியேவா குடுக்கறான் ஒரு கிலோ ஒரு கிலோல பத்து கிராம் கல் பத்து கிராம் நெல்லு கல்லு நெல்லுமா சேர்ந்தா இருபது கிராம் இருபது கிராம் எவ்வளவு ஆச்சு இருபது கிலோ அரிசி பத்து கிலோ அரிசிக்கு ரெண்டு ரூபாய் வந்து விட்டு கையில இப்படி எல்லாம் அதர்மம் பண்ணி வாழ்கிறது இப்பேற்பட்டவர் அதாவது தர்மத்தினுடைய பெயரை சொல்லி எந்த விதமான ஹிம்சை பண்ணுகிறது மகா பாபம் ஹிம்சை என்பது வந்து மனச வாச கர்மனா மூணு விதமான ஹிம்சைகள் இருக்கு இதுல எந்த கேட்டகரியில ஹிம்சை பண்ணாலும் அது அதர்மமே அந்த அதர்மத்தை வந்து எந்த காரணத்தினாலையும் நாம் செய்யக்கூடாது இது யாரு சொன்னாலும் செய்யாது அப்படிங்கிறார் அதனால்தான் பகவான் சொல்லுகிறார் அவளையெல்லாம் ஏற்க வேணாம் பொன்னாச்சு இல்லை சும்மா உடம்பு இப்படி இப்படி பொம்மையாட்டமா இருக்க மாட்டதா நீ சும்மா ஃபார்மாலிட்டிக்கு அஸ்திரத்தை விட இருக்கு போரும் அவள் எல்லாம் ஏற்கனவே நான் சுற்றிட்டு போயாச்சு அப்படி அர்ஜுன் கேட்ட கேள்வி ரொம்ப பிரமாதமான கேள்வி ஒன்னு ரெண்டு மூணு அத்தியாயங்களுக்குள்ள இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாது இப்படி ஹிம்சா ரூபத்துல வந்து தர்மத்தை தர்மத்தினுடைய பெயரை சொல்லி நாம் எதையும் செய்யக்கூடாது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லுகிறார் நேரம் கேட்கிறார் உலகத்துல எத்தனை சாஸ்திரங்கள் இருக்கு எத்தனை புராணங்கள் இருக்கு இத மாதிரி எத்தனை சுதிசுமதி வேதனங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணினா ஒன்னு பண்ணு அப்படிங்கிறது இன்னொன்னு பண்ணாதே அப்படிங்கிறது ஒன்னு பண்ணினா இன்னும் பாவம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இன்னொன்னு அப்படி பண்ணிக்கலாம் பாவத்தை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு இப்படி ஆகிறது எனக்கு மண்டல சூறாகிறது யாரு எதை ஃபாலோ பண்ணுவா நாரதரான எனக்கே இந்த அளவுக்கு தரசு தருது அப்படின்னா மனித ஜென்மாக்கள் வந்து எப்படி எவ்வளவு கஷ்டப்படுவா இந்த கஷ்டங்களுக்கு எல்லாம் நாம தானே காரணம் அப்படிங்கிறார் நம்மள மாதிரி நாலு பேர் இதுதான் ரூடு நாரத சூ நார சூத்திரம் அப்படின்னு நாரத சூத்திரத்தை கொண்டு வந்தார் இல்ல ஆகஸ்தம் சூத்திரத்தை கொண்டு வந்தார் கபில மகர்ஷி கபில சூத்திரம் கொண்டு வந்தார் இப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சூத்திரத்தை எழுதிட்டு போயிருக்கா இல்ல அவ வாழ்க்கை அவ பேரும் பெருமைவான அவவாதம் பிரவரர்களாக இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லிடு அதனால எத்தனை வருங்காலத்தை ஜனங்கள் சஃபர் பண்ண போறா கஷ்டப்பட போறா அதை நினைச்சுதான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ஆகியனால அத்தனை சாஸ்திரங்களையும் ஒரு செயல வைங்க எது உத்தமம் எது சரி எது சிம்பிளாக ஒரு மனிதனால பண்ண முடியும் அதை மட்டும் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க வரவே மாட்டா ஏன்னா அதுக்கு எல்லையே இல்லை எது ரொம்ப ஈஸி வேல புரிஞ்சுக்க முடியுமோ எதை ஈஸியாக பண்ண முடியுமோ எதை ஈஸியா ஃபாலோ பண்ண முடியுமோ அந்த அனுஷ்டானங்களை மட்டும் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அதில் மட்டும்தான் மனிதனுக்கு நம்பிக்கை வரும் அதுலேருந்துதான் அவனுடைய அஜானம் விலகும் அதனால தான் அவன் ஞானி ஆக முடியும் அதனால மட்டும்தான் தர்ம போதம் என்றதான சூரியன் ஹிரதய வர்க்கத்துக்குள்ள பிரகாசமாக அமைய முடியும் அதனால அப்பேற்பட்டதான் ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தால் அதை சொல்லுங்க அப்படின்னா நாராயண ரிஷி சொல்லுகிறார் வேத பிரமாணம் பிரதமம் வேத பிரமாணம் தான் சோல் வேத பிரமாணத்துக்கு மேல எந்த சோசும் கிடையாது வேதோ அகில தர்ம மூலம் வேதம்தான் சமஸ்த தர்மங்களுக்கும் காரணமும் மூலமாகவும் இருக்கிறது ஆகியனால வேத பிரமாணம் வேதம் எது சொல்லுகிறது என்பதை நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் வேதத்துல சின்னத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணாயானா ஈக பரத்திலையும் மட்டுமல்லாமல் சதாசரவு நேரமும் 
ஆத்மபோதத்தோடு இருந்து நீ வந்து உத்தமனான மகானாய் பகவானுடைய ரொம்ப பெரிய பிரியங்கர சொத்தாய் விடுவாய் நீ அப்படி சொல்லுகிறார் அப்படியானால் எது ஸ்ருதி நாம் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டோம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணம் இதுல வந்து ஸ்ருதி வேதம் எதுல வேதங்கள் இருக்கு அதர்வம் ஒவ்வொரு வேதங்களுக்கும் நாலு பேச இருக்கு இந்த பிரம்மாவுக்கு நாலு கலைங்கிறது பேச இருக்கு அல்லவா அதுதான் அது மாதிரி ஒரு வேதத்தை நான் கற்றுக்க போறேன் வேதம் என்றால் அதுக்கு நாலு வசங்கள் இருக்கு நாலு முகங்கள் இருக்கு அதுல வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வேதங்களுக்கு இந்த மாதிரி நாலு நாலு பாகு இருக்கு அதுலயும் பரத டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு முதல்ல வந்து சம்ஹிதா என்பதான ஒரு வசதி சம்ஹிதா என்றால் மந்திரங்கள் ஆல் டைப் ஆஃப் மந்திர ரூபத்தில் வேதம் என்னெல்லாம் சொல்லி இருக்கோ அந்த மந்திரங்களுக்கு எல்லாம் பேரு சம்ஹிதா அதை கடுத்ததாக பிராமணம் 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 இல்ல பிராமணம் பிராமணம் சொல்லு வேதங்கள்ல வந்துட்டு நிறைய ஒன்னு ஒரு மந்திரம் மந்திரத்தோட வியாக்கியானம் மந்திரத்தை எதனால எப்படி உருவாச்சு இந்த மந்திரத்தினுடைய பவிஷத்துனா இப்படிங்கிறதெல்லாம் விஷயங்கள் நிறைய அனலைஸ் பண்ணி போடுறதுக்கு பேர் தான் பிராமணம் மூணாவது வந்து ஆரண்யகம் நாலாவது வந்து உபரிசத்து ஸோ ஒவ்வொரு வேதத்துக்கு என்ன இருக்கு நான்கு வசங்கள் நான்கு முகங்கள் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு முகங்களுடைய பேரன்னா சம்ஹிதா ஸ்டார்ட் வித் சம்ஹிதா மந்திரம் சம்ஹிதா பிராமணம் ஆரண்யகம் உபனிஷத்து பேச இருக்கிறது உபனிஷத்து சாதாரணம் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்க சான்சஸ் உண்டு சங்கீதா மந்திரம் அது கேள்விப்பட்டிருக்க சான்சஸ் உண்டு இதுக்கு நடுவில் வந்து பிராமணம் ஆரண்யகம் அது செப்பரேட்டாக இருக்கு பெரிய சப்ஜெக்ட் கிரமேட்டிக்கல் இன்ஃபுளுசஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மிக்சிங் இதெல்லாம் அதில் மாட்டிக்கும் அதாவது இருக்கு அது வச்சு பெரிய பெரிய ஜெனரல் டிஸ்கஷன் கொள்ள வேர்டு இல்லாது அங்க இருக்கு உபனிஷத்து எல்லாருமே தேவைப்பட்டிருப்பா உலகத்துல நமக்கு யார் என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறாரோ அதெல்லாம் உபனிஷத்து மித்தி உபனிஷது சாப்பிடுறது மித்தி உபனிஷது பூஜை மித்தி உபனிஷது மந்திர தந்திராதிகள் சொல்லி எந்த கர்மாவை செய்யறது எல்லாம் உபனிஷத்து உபனிஷத் என்றால் என்ன அர்த்தம் உபனிஷத்துக்கு மூணு மாத்திரைகள் சேர்ந்தது உபனிஷத்தாக எதெல்லாம் உபா நீ சது என்றால் உபா என்றால் பக்கத்தில் நீ என்றால் அது அது என்றால் காட் பகவான் பரமாத்மா சது என்றால் கடை சொன்ன மார்க்கம் உபனிஷத் என்றால் தர்மங்களை வந்து நமக்கு புரியும்படியான அளவுக்கு சிறிதான மந்திரங்கள்ல கீதை எதனால் எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியாது இட் இஸ் நாட் அ காம்ப்ளிகேட்டட் கம்போசிஷன் ரொம்ப சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் சம்ஸ்கிருதத்தில் யூஸ் பண்ணி அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும் எல்லாருக்கும் பாரு பச்சதா என்ன பாரு அணு பச்சதான்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பாரு அப்படிங்கிற பகவா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதில் கம்போஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நமக்கு ரொம்ப பண்ண முடியாது ரொம்ப கட்டத்தப்பா எவரல்லாசா அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொன்னா உதர ஆரம்பிக்கும் இல்லவா பாடணி சூத்திரத்தில் இருக்கிற மாதிரி தட் இஸ் வை அதை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறது பதஞ்சலி சூத்திரத்தை எல்லாம் இப்போ உபனிஷத்து வந்து ஆயிரத்தி எட்டு மேலு உபனிஷத்துக்கள் இருக்கு அதுல தசோபனிஷத்து தான் இன்னைக்கு பிரமாதமாக இருக்கு அல்லவா இந்த உபனிஷத்துக்கள்லே வந்து எல்லாத்தையும் வியாக்கியானம் பண்றா பகவான பத்தி உபனிஷத்து நவகிரகங்களை பத்தி உபனிஷத்து நட்சத்திரங்களை பத்தி உபனிஷத்து சரஸ்வதியை பத்தி உபனிஷத்து என்னெல்லாம் இருக்கு உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் ஒரு உபனிஷத்து இருக்கு மகர்ஷிகள் கம்போஸ் பண்ணி தேவதைகளை வந்து ஆராதனா ரூபத்து தேவதைகளை வைத்து அதுக்கு ரிஷியை உண்டு பண்ணி சந்தோஷத்துக்கு ஏற் பண்ணி அது வழியாக அவ வரிசைப்படுத்தி சொல்லி கொடுத்துருக்கு சோ வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கணுமானா இந்த நாலு விஷயங்களை தெரிஞ்சாதான் வேதம் படித்திருக்கான் இதெல்லாம் சங்கீதா பிராமணம் ஆரண்யகம் இப்படி நாலு விதமாக இருக்கு 
இதுல வேதங்களுக்கு எல்லாம் அங்கங்கள் உண்டு சடாங்கம் பேரு ஆறு அங்கங்கள் ஒவ்வொரு வேதத்துக்கும் இருக்கு சிக்கா வியாகரணம் கல்பம் நிருத்தம் சிக்கா வியாகரணம் கற்பம் நிருத்தம் சென்று ஜோதிஷா ஆறு விதமான அங்கங்கள் இருக்கு இந்த ஆறையும் தெரிஞ்சு இந்த நாளையும் தெரிஞ்சா என்னாச்சு பத்தாச்சு மனிதனுடைய பத்து போகிறதுக்கு பத்து என்றால் அட்டாச்மெண்ட் பந்தம் பத்து தைக்கிறது சாப்பிட்டது எதனால அட்டாச்மெண்ட் பிட்வீன் நாம சாப்பிட்டதுக்கும் சாப்பிட்ட இடத்துக்கும் இருக்கிற இடத்தை நம்ம கிளீன் பண்ணி விடணும் அது இல்லாம பண்ணணும் அது அங்க இருந்தா அந்த தொடர் இருந்துட்டே இருக்குமா அதனால பத்து தேதா பத்து தேதா அப்படிங்கிற அடிச்சுக்கிறதாக சம்பிரதாயம் வருது அதுக்கு சாஸ்திரோத்தமா பார்த்தா கிளன்சி ஒரு கிளீனா இருக்கணும் ஹைஜினிக்கா இருக்கிறதுதான் ஒரு மீனிங் சோட்டா ஃபீசன்ஸா இருக்கு சாப்பிட்ற நேரத்தை எக்கச்சக்கமான கிருமிகள் எல்லாம் வெளியிட வருது அது அங்க எல்லாம் ஸ்ப்ரெட்டா இருக்கு அதுக்கு சாணி போட்டு தைச்சா மட்டும்தான் பத்து போடல அது சும்மா தண்ணியை விட்டு துடைக்கிறது எல்லாம் எல்லாம் பத்து போடுது ஓகே அது ஏதோ சார்ந்த ஒரு சமாதானத்துக்கு பண்ணி வைக்கிறேன் இதுதான் லௌகிக சாஸ்திரம் இதுதான் லௌகிய சாஸ்திரம் மற்றது வந்து சாணி போட்டு தைக்கிறது வந்து சாஸ்திரோத்தமான சாஸ்திரம் இதுதான் கோமுகத்தினுடைய பவர் இத்தன் கீழ் எனி கைண்ட் ஆஃப் கிருமி அதுதான் அர்த்தம் இப்படி வேதம் வேதத்தினுடைய முகங்கள் வேதம் பேசாது வேதத்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவ்வளவு இருக்குன்னா இது வந்து ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் கிடைச்சா போறோம் பிரபஞ்சத்தை சாப்பிட உள்ளது அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஞானம் வேத ஜனனி என்பதான பேர்ல பராசக்தி தெரியப்படுறது இல்லை சோ வேதம் அதனுடைய நான்கு முகங்கள் வேதம் ஆறு அங்கங்கள் இப்படி நாலு வேதம் நாலு முகம் நாலு நாலு எட்டு இல்ல இல்ல அது ரெண்டு காம்பினேஷன் இன்னைக்கு நாலு ஆறு மாதம் சேர்த்து பத்தாயிருக்கு இனிமே ஒரு நாலு ஆட் பண்ணுங்க நாலு வேதங்களை ஆட் பண்ணமே வெங்கேஜு சாமாதகம் அதே ஆட் பண்ணிக்கணுமே தோளாச்சு பதினாலு இனிமே ஒவ்வொன்னோட செப்பரேட் அது ஐம்பத்தி ஒன்னு பீடம் வரும் உங்களுக்கு மொத்தமா எடுத்து பாக்கிறேன் பஞ்சீரூபிணி மாம் பாஹி ராஜராஜேஸ்வரி பஞ்சீரூபிணி ஸ்ரீசக்கரத்தை நாம் வச்சிருந்திருக்கோம் நாற்பத்தி மூணு திருக்கோணங்கள் சேர்ந்தது ஒரு ஸ்ரீசக்கரம் ஒவ்வொரு கோணங்கள்ல என்னெல்லாமாவது இருக்கணும் அல்லவா இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஓல் டயக்ராம் இந்த ஸ்ரீசக்கரத்துக்குள்ள இருக்கா ஆசா மண்டையை போட்டு இங்க உடச்சுன்னு இருக்கா அதை கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை அதை கண்டுபிடிச்சா ரூட்டு தெரியும் எங்க இருக்கு எந்த ரூட்டு வழியா மணி தீபத்துக்கு போனோம் அப்படின்னு எந்த வழியா போனா இந்த மில்கி வேயில போய் அவளுக்கு போக முடியுங்கிற ரூட் எல்லாம் இந்த ஸ்ரீசக்கரத்துக்குள்ள இருக்கு அதனால சக்கரராஜுன்னு பேரு ஸ்ரீசக்கர ராஜஜனனின்னு பேர காரணம் பேரு வர காரணம் அதுக்கு அதனாலதான் அதனால ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணம் மூணு தத்துவங்கள் ஸ்ருதியும் ஸ்மிருதியும் வந்து நம்மளுடைய இரு கண்கள் நம்மளுடைய இரு கண்கள் தான் ஸ்ருதியும் ஸ்மிருதியும் நம்மளுடைய இதய பத்மம் புராணம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணம் என்றால் ரெண்டு கண்கள் ஒரு இதயம் இது மூணுமா சேர்ந்ததுதான் முக்கியமான தர்மத்துக்கு காரணம் தர்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் எது நல்லது எது தீயது எது சத்தியம் எது பொய் என்று தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த மூணு தேவை அதனால என்ன சொல்லுகிறது சாஸ்திரம் என்றால் கண்களாலே பார்த்து கண்களாலே பார்ப்பது மனதுக்குள்ளால புரிந்து கொள்வது இதுதானாம் வேத சாஸ்திர பட்டணம் தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமி சொல்லிக் கொடுக்கிறார் மௌனத்திலேயே எல்லாத்தையும் கத்துக்கலாம் மௌனத்திலேயே மௌன வித்யா சனக சனந்தன சனாதன சனத்குமாராதிகள் நாலு பேர் அவருடைய சீடர்கள் இவாளுக்கு வந்து சும்மா மூஞ்சிக்கு மூஞ்சி பார்த்துட்டு சின்முத்ரா காட்டி எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்து விட்டார் இப்படி இந்த மூணு பிரமாணங்கள் உலகத்துல பெரிய தர்மத்தை சொல்லுகிறது 
ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி புராணம் இது வழிதான் நமக்கு வந்து தர்மம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் இதுல மூணுலையும் சொன்னதுதான் தர்மமாக எடுத்துக்கவும் வேணும் நான் நாளைக்கு புதுசா ரூல்ஸ் போட்டா எடுத்துக்க கூடாது நான் சொன்னது எல்லாமே வேதோக்தமாக இருந்திருந்து அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் ஸ்மிருத்தியோக்தமாக இருந்தது அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் புராணாத்மகமாக இருந்தது அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் வெங்கியாத்மகமாக இருந்தா நோட் அலோ நோட் அக்செப்டபிள் அதுதான் தெரியுது வருது சாஸ்திரம் சோ யாரு உலகத்துல புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை கண்டுபிடிக்கவும் தேவையில்லை ஒன்னும் <laughs> தேவையில்லை <laughs> வேதம் அன்னைக்கு இன்னைக்கு இன்டாக்ட் அபௌருஷேயா இறைவனால வசனம் பண்ண ஒரு தத்துவம் இந்த வேதம் அது ஒரு மூர்த்தியினாலே ஒரு மகர்ஷியினாலே ஒரு பக்கத்து மாமாங்கால கம்போஸ் பண்ணும் அல்லாது பகவத் சுரூபம் பகவத் வசனம் தான் பகவானுடைய முகஸ்வரூபம் தான் வேதத்திலே சஞ்சிதை பிராமணம் ஆரண்டிகம் இங்க போறது கழுத்திலிருந்து இடுப்பு வரைக்கும் காலுதான் உபனிஷத்து நாலு கண்டங்களாக பிரிக்க அந்த நாலு ரெப்ரசன்ட் பண்றதான பிரம்மதேவன் நாலு முகம் அல்ல பிரம்மாவுக்கு ஒரிஜினல் நாலு முகம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த பிரம்மாம் என்றாலே நாலாக பார்க்கணும் எந்த நாளாக பார்க்கணும் சங்கீதா பிராமணம் ஆரண்யகம் உபனிஷத்து இந்த நாளை புரிஞ்சிருந்தான கதைகள் தான் புராண கதைகள் எல்லாமே புராணங்கிறது ஒரு காலம் ஸ்மிருதி வதனம் அகார்டிங் டு மாடர்ன் சயின்டிபிக் ஸ்டடிஸ் ஐநூத்தி ஐம்பது பிசிஇ அவ எஸ்டிமேட் பண்ணி இருக்கிறது அப்பதான் மனுஸ்மிருதி வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு மனு மகர்ஷி வந்து கம்போஸ் பண்ணிருந்தார் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் வேதத்தை ஆதாரமாக்க வைத்துக் கொண்டு எழுதப்பட்டதான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஸ்மிருதி இப்ப ஏற்பட்டதான சத்துவங்களை வந்து எது பெருசு எது சின்னது வேதத்துக்கு மேல எதுவும் கிடையாது வேதம் இஸ் அல்டிமேட் ஸ்மிருதியில வந்து ஏதாவது விஷயங்கள் கான்ட்ரடிக்ஷன் வரவோ வேதத்துல சின்னத்தை கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஸ்மிருதியில வந்தது அப்படின்னா ஸ்மிருதிய யூ கேன் ரைட் அவுட் ஸ்ருதிவில் சூப்பர் சீட் புரியுதா புராணம் எந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் சொன்னாலும் All that based on dharmam, all that based on Vedam, Aplina, Mattam, Puranaka, Nambikyo, Tappu Varadu. Purana Kadagal, Vandhi, Sela Contradictive Vishayangal, Vandhi, Discussion, Aplina, Adhinoor Senior, Vandhi, Smriti. Smriti, 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 Idhik, Badil, Kadikil, Enraal, Smriti, 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 ஸ்ருதியிலே ரெஃபர் பண்ணிட்டே அப்படின்னா இது யாரோ நடுல விட்டது ஒரிஜினல் கிடையாது இது எங்கேருந்தோ இந்த கிருஷி இடங்கள்ல வந்து நெல்லு போட்டு நம்ம அது மாதிரி நட்டு நடுல ஒன்னு இருக்குமே ஒன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கலை தூக்கி அறிஞ்சுடலாம் டோன் நீட் வரைய போட்டு பொக்கிட்ட போட்டு அப்படிங்கிற தந்திர சாஸ்திரம் இந்த ஒரு சாஸ்திரம் இல்லை அதர்வண வேதத்தினுடைய ஒரு ஒரு டிவிஷன் தந்திர மதம்னே ஒன்னு இருந்தது கொங்கனியில தந்திர மதம் வந்து பரமேஸ்வரனுடைய 
தந்திர ரூபத்தில் பகவான் கிட்ட மகாவிஷ்ணு சொல்லறார் ஞாபகம் இருக்கோ கோலோகத்தில் வச்சு பாட்டு பாட வைக்கிறார் சாம வேதத்துல அந்த பாட்டில் தான் ராதாவ கிருஷ்ணன் உருகி போயிடுறார் அந்த ஜலம் தான் பிற்காலத்துக்கு பாலாளி ஆகிறது பால்கடல் ஆகிறது அதில் இருந்தால் ஆகாய கங்கை வந்து அது வழியாக அந்த சிறு துள்ளி விழுந்ததுதான் இந்த கரண்டு கங்கை அதை திருப்பியும் வாங்கிக்கிறதுக்கு ஞான சம்பந்தர் என்பதான பரமேஸ்வரனையே ஒப்படைக்கிறார் கங்கையில வந்து என்ன கிடைக்கிறது ஞானம் தெளிவான சுத்தி உருவாகிறது சுத்தம் என்றால் என்ன பரமாத்மா ஒருவர் தான் சுத்தம் வேற எல்லா சுத்தம் தான் காம்பினேஷன் ஆஃப் கதை இந்த என்டையர் புராணங்களை வெரி லாஜிக் அப்ளை பண்ணிட்டு ரொம்ப சயின்டிபிக்கா கூட எழுதலாம் புதிதா ஒரு வேர்ஷன்ல இட் இஸ் ஸ்டில் டேலி அதனால ரொம்ப முக்கியமாக வேதத்துக்கு தந்திரத்துல என்ன சொல்லியிருந்தாலும் தந்திர மிச்சல் பிச்சு ஒரு மதம் ஒரு ஜாதி ஒரு குலம் அது அதுபடியா வாழ்ந்து முக்தி கிடைக்கிறவா அதுபடியா வாழ்க வாழ்லா உண்டு அந்த வாழ்வில கூட வேதத்துக்கு எதிராக ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா அதை நீ பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் அப்படி இருந்தா அதை வந்து தள்ளப்பட்டு தள்ளப்பட வேண்டும் வேதங்கள்ல விதித்திருக்கிறதெல்லாம் தர்மம் வேதத்தினால விளக்கப்பட்டதெல்லாம் அதர்மமாகிறது வேதத்துல என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோ அத்தனை அவங்க நம்பலாம் அதை பேஸ் பண்ணிட்டு வரலாம் வேதத்துக்கு எதிராக எந்த பிரமாணங்கள் இருந்தாலும் அது பிரமாணமாகாது புராணம் தந்திரம் இதுல ஏதாவது ஒண்ணுல வேதத்துல சொல்லாத ஒரு விஷயம் எங்கேயாவது இருந்திருக்கு ஆனால் அதை விளக்க வேண்டும் அதை எடுத்துக்க கூடாது ரொம்ப டீப்பா திங்க் பண்ணோமானா இந்த ஹை அண்ட் பிலாசபிக்கல் அப்ரோச் நம்ம பார்த்தோமானா வேதத்துல இல்லாத ஒரு பொருளும் எங்கே இருக்க சான்சஸ் இல்லை தட் இஸ் அ பிரைமரி இல்லையா புலி இல்லாமல் புலி குழம்பு இல்லை நீ எங்க என்ன பயிர் வாடா போட்டுக்கோ பட் யூ ஜஸ்ட் நாட் மேக் எ புலி குழம்பு வித்வுட் புலி வேதத்திலிருந்து டிரைவ்டு வருஷம் தான் ஸ்மிருதி புராணம் சாஸ்திரம் சம்ஹிதா எல்லாமே தேர் போர் இதுல ஏதாவது அப்படி ஒன்று சொல்லி இருக்கு அப்படின்னா நீ வேதத்தில் இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் ரிஜெக்ட் அப்படி சொல்றதே சாஸ்திரம் அது எதுக்கு சொல்லி இருக்கு என்றால் ஒன்னாவது இதுல பழுது பார்க்க முடியாது கஷ்டம் இனி அப்படி ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருந்தா மட்டும் யூ கேன் ரெஃபர் பேக் டு பெரிய புஸ்தகம் வேதம் வேதத்தில் இல்லாம இருக்க சான்சஸே கிடையாது அதனால யாராவது ஏதாவது ஒரு மகர்ஷி புதுசா கம்போஸ் பண்ணி போட்டிருந்தா கூட If it was not acceptable, you can reject on the spot. That is the Dharma, that is the Atharva, 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 that is the Atharva. Aghora Madam is the Atharva. Aghora Madam is the Atharva, Gujarat, Rajasthan, பரமேஸ்வரனுடைய ஒரு பரமேஸ்வரன் வந்து ஆதி தெய்வம் அதாவது திராவிடத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததான ஒரு வம்சம் அது அதனால அவருடைய ஒரு பார்ட் ஆஃப் பீப்புள் அவர் வழியாக டிரைவானவர் பரமேஸ்வரன் சிஷ்டி பண்றார் கதை நீங்க படிச்சுட்டு இல்லை பரமேஸ்வரன் சிஷ்டி பண்ணவாளுக்கு யாருக்கு மரணம் கிடையாது அப்புறமா தான் பிரம்மா போயிட்டு சரண்டர் பண்ணி விடுறார் இல்ல நீங்க இவருக்கு வந்து வேலை கொடுக்க கூடாது எடுத்துருவாங்க வேலைக்கு எடுத்துட்டு அதனால பரமேஸ்வரனுடைய சிஷ்டி வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளத்துல போயிடுது அதனால தே ஸ்டாப் இட் அது ஒரு கதை ஒரு அந்த கதை நம்ம படிப்போம் விட சான்சஸே இல்லை அதனால வேதங்களை சொல்லி இருக்கிறதா ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் நம்பர் ஒன் வேதத்தை சொல்லப்படாத எந்த விஷயத்தையும் நாம வந்து மண்டை போட்டு புண்ணாக்கி விட்ட அவசியமே கிடையாது வேத ஆதாரப்படி வேத அனுஷ்டானப்படி என்ன சொல்லி இருக்கோ செய்யணும் சொல்லி இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நாம் செய்யணும் அதுல மட்டும்தான் நம்மளுடைய மைண்ட் இருக்கோ மனம் என்று சொல்லுகிறது இந்த சாஸ்திரங்கள் அதனால இதையெல்லாம் நாம் வந்து கத்துந்து இதையெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணணுமானா 
வேத ஆச்சார அனுஷ்டானம் தர்ம போதம் நமக்கு இருக்கணுமானா நமக்கு சில பவுண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் தேவை செவர் இல்லாமல் சித்திரம் எழுத முடியாது அல்லவா விளக்கு இல்லாமல் விளக்கில் பூஜை பண்றேன்னு சொல்ல முடியாது படம் இல்லாமல் படம் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம மனுஷனுடைய மைண்டு மனுஷனுடைய இந்த மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னு பகவானுக்கு ரொம்ப அழகாக தெரியும் ஏன்னா பகவானே அவதாரம் எடுத்து வந்திருக்கார் இங்க வந்து என்னெல்லாம் காட்டினாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ராமாவதாரத்துல அது பிடிச்சு அவதாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிருக்கார் ஒரு மனுஷனாக பிறந்துட்டா என்னெல்லாம் வீக்னஸ் நம்ம வரும் நிறைய இடங்கள்ல சொல்றாரு நிறைய இடங்கள்ல சகோதரனான லக்ஷ்மணே ரிமைன் பண்றாரு நீங்க யாரு நான் விளையாடுறீங்களா இதெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் தூக்கி அறிய வேண்டியதானே அப்படிங்கிறார் அப்ப சொல்றார் நோ 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 இது மனித ஜென்மாவாக எடுத்து நான் மனிதனாகவே வாழ்ந்து பார்க்கிறேன் இந்த மனிதனுடைய பிரச்சனை பூர்ணமாக புரிந்திருந்தவர் பகவான் தாய் தந்தைக்கு கரெக்டா தெரியும் பசங்களோட வீக்னஸ் எல்லாமே அவங்களுடைய நல்ல குணங்களும் தீய குணங்களும் அவள் தெரியும் எல்லா குணங்களையும் எல்லார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டா எல்லா குணங்களும் எல்லார்ட்டையும் பிரச்சாரம் பண்ணவும் மாட்டா சில இடங்கள்ல வந்து கரெக்டா அந்த நேரத்துல பசங்களா நீ ஏந்துக்கோ நீ உக்காரு நாலு டிக்கெட்ல ஒன்னு ரெண்டு உக்காரு சொல்லு ரெண்டு மூணு ஏந்து போச்சு அதெல்லாம் இருக்காங்க தேனும் எக்ஸாக்ட்லி பொசிஷன் தே ஆர் குட் அண்ட் பேட் அத மாதிரியே பகவானுக்கு தெரியும் மனிதன் மகா பாவம் இது எதை பார்த்தாலும் ஆசை கொள்றதா இரு ஜென்மா இந்த குழந்தைய எப்படியாவது காப்பாத்தி ஆகணும் ஃபயர் ப்ரொடெக்ஷன் விதமான என்ன வேணும் ஆன்டி ஃபயர் ஜாக்கெட் போட்டுக்கணும் வெரி சிம்பிள் அல்லவா ரெசிஸ்டன்ட் வாட்ச் இருக்கு வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு வாட்டர் ப்ரூஃப் இருக்கு என்ன ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் ஒன்னு ரெசிஸ்ட் பண்ணும் ஒன்னு வந்து தண்ணி உள்ள போகாது ப்ரூஃப் கொடுக்கறது இந்த ரெண்டு டெக்னாலஜி அது இல்லாம இந்த வாட்சு தண்ணீர் போட்ட என்ன ஆகும் கோவிந்தம் அது மாதிரி மனிதனுடைய உடம்பு சில விஷயங்களுக்கு எல்லாம் அடிமைப்பட்டது அழகாக எதையாவது ஒன்னு பார்த்தா அப்ப ஒரு மனதில் ஆசை ஆகா இதுக்கு நான் ஒன்றாக பார்த்தா அல்லவா நேச்சுரலாக யாரும் சொல்லிக் கொடுக்காம அந்த கிளாஸ் மட்டும் எடுத்ததே கிடையாது ஆனா அது மட்டும் கரெக்டா மைண்டு கொள்ள வர்றது எப்படி வர்றது பிகாஸ் மேனோட வீக்னஸ் இது காரணம் என்ன பிரபஞ்சத்தினுடைய செல்ல புத்திரன் மனிதன் தான் நான் எல்லாம் வெட்டி பார்க்க போயிடும் வாலாட்டிட்டு மாட மேன் கத்து கத்து திரும்பி போயிடும் தே வில் நெவர் கோ டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ் ஆர் தே வில் நெவர் ஆஸ்க் ஃபார் இது திங் மனிதன் போனமா இந்த சான்ஸ் விட்டா இல்லை கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதால இந்த பயங்கர வேவரி சோ மனித மனத வந்து கட்டுப்படுத்தி நம்ம கண்ட்ரோலுக்குள்ள கொண்டு வரத்துக்கு என்ன மார்க்கம் இருக்கு அதை சொல்லுங்க அப்படிங்கிற நாரத நாராயணி சொல்றார் நாரத அவனுடைய கேள்விகள் எல்லாம் ரொம்ப டைத்து கரெக்டா எது தேவையோ அது தகுந்த மாதிரி கேட்கிறேன் அதனால எனக்கு சொல்வதற்கு கவலையே இல்லை கஷ்டமும் கிடையாது ஒரு மனிதன் முதல் முதல்ல அவனை கண்ட்ரோல் பண்ணணுமானா தெய்வ விசாரம் தேவை ஈசாவாக்கியம் இதன் சர்வம் எத்தின்ற ஜிகத்தியாம் ஜிகது இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதா அனைத்து பொருளும் இறைவனுடைய சொத்து அந்த சொத்த பகவான் எனக்கு ஆளறதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு தங்க கொடுத்திருக்கார் எனக்கு பிறகு நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாலும் பண்ணாட்டாலும் பை டிஃபால்ட் கோட் சம்படி ஹேண்ட் அந்த ஒரு எண்ணம் முதல்ல நமக்கு பவுண்டேஷன் ஆக இருக்கணும் ரெண்டு எதுவும் சாஸ்திரம் கிடையாது பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்யாகா என்றதான ஒரு பொருளை நாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டும் உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருளும் சாஸ்திரம் கிடையாது கைமாற வேண்டியதான ஒரு பொருள் நம்ம கிட்டே இந்த இடத்துக்கு போகும் அப்பேற்பட்டதான பகவான் விளையாடின இடம் மதுரா அண்ட் கோகுலம் எல்லாம் விட்டுட்டு போக வேண்டிய வந்து இது உலகத்தில் இருக்கிறதால ப்ராப்பர் ஒரிஜினல் சத்தியம் இதை எல்லாரும் நம்பித்தாகணும் பகவான் இருக்கார் இல்லையா நம்பல அது ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி சில டைஞ்சிபிள் எவிடன்ஸ் இருக்கிறதான விஷயங்களையாவது அதை சம்பித்தானும் சோ மனித மனதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு சில மார்க்கங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கா சில யோகங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கா அதுல யோகங்கள்லயே பரமோத்தமமான யோகம் பிராணாயாம யோகம் பக்தி யோகம் இருக்கட்டும் பிராணாயாம் 
மனித உடம்ப கட்டுப்படுத்தணும் இட் இஸ் பிராக்டிக்கல் விஷயம் தியரட்டிக்கல் கிடையாது பக்தி எல்லாம் கொஞ்சம் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் தியரட்டிக்கல் அப்ரோச் அல்லவா இது வந்து பிராக்டிக்கல் நம்ம உடம்பு தான் நம்ம ஆசை வந்தா கூட எல்லா ஆசை நம்ம நம்ம நிறைவேற்றிக்கிறது இல்லையா எல்லா ஆசைக்கு பிறகு நம்ம ஓடுறது இல்லை மனசே நீ ஆசைப்படுறதுக்கு பிறந்திருக்க ஆசையே தான் உனக்கு இந்த ஜென்மா கூட இப்படி ஆசைப்பட்டு ஆனா ஐ நாட் கோ டு ஆக்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி சொல்லிட்டு தான் இருக்கு அத்தனை பேருடைய உடம்பு அல்லவா சோ மைண்ட் அதனோட இஷ்டத்துக்கு ஹை வெலாசிட்டியில பறக்கிற ஒரு பாட்டுக்கு குதிரை பறக்கிற மாதிரி அதனால குதிரையின்னு பேர் இருக்கு அந்த மனசுக்கு அது கதிகுலமா அது குரங்குனுடைய வம்சமா கதிகுலம் குரங்கு வம்சமா மனசு அது ஜம்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படி இது எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரு மார்க்கம் தேவை முதல்ல நமக்குள்ள நம்மளோட ஒரு சேஃப்டி ஒரு ஒரு பர்த்திங் பிளேஸ் நமக்குள்ள நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்து ஆஹா இதுதான் சுகம் என்றதான் ஒரு நிலைமைக்கு வந்தாதான் இதர சுகங்கள்ல மனசு போகாது அதுக்கு என்ன மார்க்கம் என்று கேட்ட நேரத்தில் நாராயணன் சொல்றார் உனக்கு முதல் முதலாக நான் சொல்லி பெறப்போறதான யோகாபியாசத்துல முக்கியமான ஒன்று எது தெரியுமா பிராணாயாம யோகம் பிராணாயாம யோகத்தை நீ வந்து அனுஷ்டானம் பண்ணாயானா உன் மனசு உடம்பு ஆசைகள் இந்திரியங்கள் பிரபஞ்சத்தை உன் கண்ணால பாக்குறத அனைத்து பொருளும் உன் கண்ட்ரோல் அது நீ அதை விட்டு இங்கே அங்கேயும் போக வேண்டிய அலைய வேண்டிய அவசியமே வராது அதனால பிராணாயாம விதியை சொல்லி கொடுக்கிறேன் கேட்டுக்கொள்ள அப்படிங்கிறார் பிராணாயாமத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் இது ஒரு ஆசனம் இது பிராக்டிக்கலா பண்ண வேண்டிய ஆசனம் கதையெல்லாம் இப்படி உட்காரணம் ஒரு ஒரு காலை தூக்கி இனி ஒரு தொடக்கி மேல வைக்கிறோம் இது வந்து வீராசனம் பேரு ஒரு காலை தூக்கி ஒரு தொடை மேல வைக்கிறது அது தடுத்ததாக இந்த காலை தூக்கி அதுக்குள்ள முடிவா இதுக்கு இப்படி போட்டுக்கிறா இது இதுக்கு பேர் வீராசனம் சுகாசனம் என்றதான ரெண்டு ஆசனம் இதுக்கு பேர் உண்டு ரெண்டு காலையும் மேல தூக்கி போட்டா அது பத்மாசனமும் மாற்றி இப்படி வீராசனத்துல உட்காரது உட்கார்ந்த பிறகு பிராணாயாம வித்யா மகாத்மா மட்டும்தான் சொல்றேன் டீடைலா இருக்கிறது பிராணாயாமம் ஆறு விதமாக இருக்கிறது சகர்பம் அகர்பம் என்றதான ஒரு வித்யை சலட்சியம் அலட்சியம் என்றதான இன்னொரு வித்யை தூமம் விதூமம் என்றதான இன்னொரு வித்யை ஆறு விதத்துல பிராணாயாமம் பண்ணலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பண்ற நேரத்தில் வந்து வீராசனம் சுகாசனம் இஸ் மோஸ்ட் ஐடியல் ஒன் பாதம் வந்துட்டு தொடக்கி மேல உட்காரணும் எஸ்பெஷலி முதல்ல வலது காலு வந்து இடது தொடைய அமுக்கணும் இடது தொடையை சிறப்பு சொன்னி காமம் வலது தொடையை சிறப்பு சொன்னி தர்மம் வலது கை ரொம்ப சொன்னி தர்மம் இடது கை ரொம்ப சொன்னி கர்மத்துக்கு நம்ம வேற வார்த்தை யூஸ் பண்ணோம் அன்மிக வழியாக கர்மம் சொல்லக்கூடாது தர்மம் இது கர்மம் இது வந்து தர்மம் உபதேசங்கள் எல்லாம் பண்ற நேரத்துல அது மாதிரி தாலி கட்டத்துக்கு குழந்தைய உட்காந்து வச்சுக்கிற நேரத்தில் கன்னிகாதாரத்துக்கு சத் விஷயங்களுக்கு எல்லாம் வலுத்தொடையை உட்காந்துக்கணும் காம பூர்த்தி மனைவிக்கு அவாழ்க்கெல்லாம் வந்து இடது தொடை ஸ்தானம் பிள்ளைக்கு வந்து இடது தொடை பெண்ணுக்கு வந்து வலது தொடை ஒரு ஒரு தந்தை குழந்தைகளை உட்காந்துக்கிறது எப்படி உட்காந்துக்கணும் சொல்லி சாஸ்திரம் ஸோ இந்த விரல் இந்த கால தூக்கி இதில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோமானா காமத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியதான ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் தூங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நமக்கு குட் நைட் கொடுத்தா எல்லாரும் தூங்கிடுவோம் அப்படி 
அதனால காம விகார விகாராதிகள் ஸ்டாப் ஆயிடும் இப்படி போடுறதுனால இதுக்கு ஏன் வீராசனம் சுகாசனம் என்ற பெயர் என்றால் இது மோஸ்ட் சொபிஸ்டிகேட்டட் சிட்டி பத்மாசனத்தில் போட்டால் ஒருவேளை தாரிவலி ஞாபகத்தை ஒன்றுமே இருக்கு வேற ஏதாவது ஆசனம் போட்டால் இன்னொரு பிரச்சனை ஏதாவது உருவாகி இருக்கு இது ரொம்ப சிம்பிள் போ போட்டதுக்கு அப்புறமா தலையோடு சேப்பு நேர டென்ட் படுறது இந்த இடத்துக்கு எதை பேரு சின் வந்து மாறுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் கையில வச்சா இப்படி எப்படி இருக்க கூடாது இருக்கணும் அப்படி இருக்கிற ரெண்டு கையை எங்க நீட்டிக்கணும் நேர ரெண்டு கையும் நேரக்கு நீட்டுறது இது வந்து சின் முத்ரா இது சக்தி முத்ரா இந்த சின் முத்ரா அல்லது சக்தி முத்ரையில நம்ம வச்சுக்கணும் இந்த இங்கதான் பல்ஸ் அடிக்கிறது பல்சோடு கவுட் தெரியற இடம் இது ரெண்டையும் வந்து முட்டியில அரைஞ்சு குத்துறது இந்த எங்க ஒரு ஒன்றுக்கும் மூணு இருக்கும் அப்புறமா இத மேல் நீட்டுறது ஒரு பிராணாயாமம் தான் பண்ண முடியும் இப்படி பண்ண பட் எப்படி பண்ணலாம் தெரிஞ்சுக்கல பிராணாயாமம் இது வந்து ஸ்டாட்டஜி சொல்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இந்த போஸ் எடுத்துக்கணும் நாக்கு இருக்கு பாருங்க நாக்க வந்து உள்ளுக்கு திருப்பணும் உள்ள திருப்பணா மடிக்கிறது நாக்க நாக்க வந்து உள்ள பார்த்துட்டு இருக்கணும் வெளியில பார்த்தா ஆசை உள்ள பார்த்தா ஆசை அடக்கம் வெளியில பார்த்தா கொடு கொடு ஏதா டேப்லெட் உள்ள தெரி போடுறது அதுதான் நாக்க வந்து உள்ள தான் திருப்ப வேண்டியது அதன் பிறகு இடது மூக்கால மூச்ச இழுக்கிறது இதுக்கு பூரகம்னு பேரு அதுக்கப்புறம் மூச்ச வந்து ஹிருதய பத்மத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து நிறுத்துறது இதுக்கு கும்பகம்னு பேரு அதுக்கப்புறம் மூச்ச கீழே விழறது இதுக்கு ரேட்டகம் பேர் பூரகம் கும்பகம் ரேட்டகம் இதனுடைய கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் ஹையஸ்ட் மகர்ஷிகள் பண்றதான பிராணாயாமத்தில் அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு பதினாறு அறுபத்தி நாலு மாத்திரை சொல்ல மூச்சு விட்டுட்டே இருப்பாங்க முப்பத்தி ரெண்டு ஹோல்டு பண்றது கும்பகம் கீழே வந்து பதினாறு மாத்திரையில கீழே விழு அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு பதினாறு இது என்னுடைய இதுல வந்து பிராணாயாமத்துக்குள்ள ஓங்கார பரபிரம்மம் ஒதுங்கி இருக்கு ஓங்கார பரபிரம்மம் ஒதுங்கி ஹிடன் ஃபார்மில் இருக்கிறது தான் பிராணாயாமத்தினுடைய மகத்துவம் அதனால நாம வந்து ஃபீல் பண்ற நேரத்துக்கு அதுக்கு என்ன பேர் இருக்கு பூரகம் பூரகம் ஃபீல் பண்ணி எடுக்கிறது பூரகம் பண்ற நேரத்துல ஆ என்றதாவது மந்திரம் வாய்ப்புள்ள வந்துட்டே இருக்கணும் இந்த நாக்க உள்ள வச்சுட்டு மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கும் ஆறு ஒரு மந்திரம் அகாரம் அதை கடுத்தது கும்பகம் என்ன பண்ண போறோம் ஹால்ட் பண்ண போறோம் அல்லவா இதுல வந்துட்டு உகார மந்திரம் அதை கடுத்தது ரேஷக வெளியே சொல்றோம் அது அர்த்தமகாரம் பூர்ணமகாரம் கிடையாது அர்த்தமகாரம் இதுக்கு பேருதான் சிருஷ்டி ஸ்திதி சமகாரம் என்ன பியூட்டிஃபுல் காம்பினேஷன் பாக்கிற நீங்க அறுபத்தி ரெண்டு பேர் திறக்கிறாரு முப்பத்தி ரெண்டு பேரை மேனேஜ் பண்ண முடியும் பதினாறு பேர் இறந்து போறாங்க பிரபஞ்சத்தில் சிஸ்டியனுடைய சீக்ரெட் அறுபத்தி நாலு ஐட்டங்கள் உற்பத்தி ஆகிறது முப்பத்தி ரெண்டு ஐட்டங்களை பகவானாலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியறது அதனால எல்லாரும் பகவான் கா பார்த்தது இல்லை அதுல பிறவிக்கு ஈக்குவலாக மரணம் கிடையாது 
ஒரு போஸ்டன் ஒரு நம்பர் தான் போறது பிறந்த வல்லாதிட்டு போறதில்லை இல்லவா சம்ஹாரம் என்றதால் ருத்ரனுடைய வேலை பதினாறு காப்பாற்றுகின்றதான விஷ்ணுவனுடைய வேலை முப்பத்தி நாலு மணி நேரம் அறுபத்தி நாலு பாதி முப்பத்தி ரெண்டு சிருஷ்டி பண்றத பிரம்மாவினுடைய வேலை பிரம்மாவுக்கு வந்து பூஜை புனஸ்காரம் பிரம்மாவுக்கு கோவில் அப்படின்னு அழைத்துட்டு இருந்தோமானா அறுபத்தி நாலு மணி நேரத்தோட டியூட்டி ஸ்டாப் ஆயிடும் ஈஸ் மோர் பிசியர் தான் எனிமன் எல் அதனால கோவில் குளங்கள் அவருக்கு தேவையில்லை புரிஞ்சுதா அது கடுத்தது மகாவிஷ்ணு பரிபாலனம் பண்ற இடம் அவருக்கு கோவில் உண்டு இஸ் வெரி பிசி கொஞ்சம் கியூ நிக்கலாம் அது கடுத்ததான டியூட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதால யாரு சிப்ர பிரசாதன் சத்யஹா அதனால்தான் சிவன் கண்ண மட்டும் உட்கார்ந்துக்குள்ள வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுறார் குயிக்கா கொடுக்கறது வரத்த அதுக்காக எல்லாரும் சிவனை ரொம்ப லவ் பண்ணங்கள் தான் கர்த்தம் என்ன தொழில் வருது அப்படின்னா பிராணாயாமத்திலேயே நாம் பண்ணுகின்றதான பிராணாயாமம் அதுல வந்து ஓங்கார உபாசனை என்றதான அசாத்தியமான ரொம்ப பெரிய சக்தி இருக்கக்கூடியதான யோகம் இந்த பிராணாயாம யோகம் அந்த பிராணாயாம யோகத்தை வந்து நாம் பண்ணுகின்ற நேரத்தில் இப்படி ஒரு தடவை பண்ணி முடிச்சா அடுத்த செகண்ட் என்ன பண்ணணுமா ஹிருதய பத்மத்துக்குள்ள வந்து கோடி சூரியன் உதிச்சிருக்கிற மாதிரி இது பாவனை பண்ணணும் அந்த பாவனை வந்ததும் கீழே இருந்து குண்டலி சக்தி கண்ணை முடிச்சு பார்க்கும் எழுந்திருக்கணுமா வேண்டாமா எங்க எழுந்திருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் குண்டலியை எழுப்பிட்டு வந்து மூலாதாரம் நாலு சக்கரம் அதன் பிறகு சுவாதிஷ்டானம் பத்து சக்கரம் அதன் பிறகு மணிபூரகம் அதன் பிறகு சாவில்லாத ஒண்ணு ஆனாலும் கொல்ல முடியாது அதனால அதாகதம் ஹிரய பத்னம் மகத்துவத்தை அவ்வளவு பெருசு இது உள்ள அதனால தான் பகவான் உட்கார்ந்து இருக்காருன்னு சொல்றார் பிகாஸ் இந்த மட்டும் யாராலையும் கொல்லவே முடியாது ஆனா ஹதமானது அதன் பிறகு விசுத்தி சக்கரம் ஆஜ்ஞா சக்கரம் சகசார பத்மம் அப்படி புண்டல்லி ஜொலிக்க ஆரம்பிக்கிறது உடம்புக்குள்ள இப்படி பண்ற நேரத்துல இதுல கை எடுத்துதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல மூக்கு நிறுத்த மூக்குல மூச்சு இருக்கும் விடவும் முடியும் மகசிகளுக்கு எல்லாம் கை தேவையில்லை அதெல்லாமே பிராணாயமண்ட உட்காந்துக்க முடியும் பை பிராக்டிஸ் ஓகே இத வந்து நாம் எப்படி எந்த பொசிஷன்ல நம்மளுடைய மூச்ச எடுக்கலாம் விடலாம் என்று சொல்லுகிறது சாஸ்திரம் இது வந்து ஆள்காட்டி விரல் பேரு இது ஜீவாத்மா இது பரமாத்மா இது பாடி இது இன்டலெக்ட் இது மைண்ட் பாடி இன்டலெக்ட் மைண்ட் ஜீவாத்மா பரமாத்மா இந்த இத மடக்கிறது யாரெல்லாம் பாடி இருக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய உடம்பு மைண்ட் அண்ட் இன்டலெக்ட் மைண்ட் விட்டு இன்டலெக்ட் நீ சைலண்டா இருக்கு சொல்ல அப்படின்னா இன்டலெக்சுவல் இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி பவர்ஃபுல் மைண்ட் இஸ் ஆல்சோ மச் மோர் பவர்ஃபுல் விட்டா ஓடுறதுக்கு மைண்ட் நம்மளால முடியும் உட்கார்ந்த இடத்துல மாசுக்கு போயிட்டு வந்து முடிப்போ ஒரு செகண்ட்ல வேற ஆறாலே முடியாது இது ரெண்டு பேர்த்தையும் அடக்கி வாசி ஒதுங்கிடு நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அது ரெண்டு நமக்கு இப்போ எக்ஸசைஸ் கொடுக்கறது யாருக்கு பாடிக்கு தேவை பாடியில முக்கியமான பிரைம் மினிஸ்டர் யாரு ஆத்மா ஜீவாத்மா ஸோ லெட் த பாடி பி ஹாப்பி லெட் த ஜீவாத்மா கெட் இன்வால்வ் யாரோட இனைட் பண்ணணும் பரமாத்மாவோட இன்வைட் பண்ணணும் ஸோ மேக் ஏ முத்ரா லைக் திஸ் மேக் ஏ முத்ரா லைக் திஸ் பாடி ஜீவாத்மா பரமாத்மா பாடியும் ஜீவ பரமாத்மாவையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்றோம் நமஸ்தே வாயோ தமே வப்பிரத்யம் பிரம்மா சீதாமே வப்பிரத்யம் பிரம்மாவாதிஷம் பிரதமபாதிஷம் சத்தியமபாதிஷம் வாயுதான் பரபிரமஸ்வரூபமாக நமக்குள்ள வந்து போயிட்டு இருக்கா அந்த வாயுவ வந்துட்டு பாடிய அலோ பண்ணி பாடிய மேக் இட் மோர் பிளெக்சிபிள் பாடி யூ ஆர் த ஒன் 
ஜீவாத்மா புரிஞ்சுதா அழிக்காம <laughs> இப்படிதான் பிராணாயாம அதிகளை பண்ண வேண்டும் இதுக்குதான் பிராணாயாம யோகம்னு பேரு இது ஏன் வீராசனம் லொக்கார சொல்றாங்க ராஜயோகம் ஆகிறது என்னுடைய பவிஷத்து இப்படி பிரமாதமாக நம்ம பண்ணிடுவோமானா உடம்பு மனச்சிந்தனைகள் எல்லாம் கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர்றது அதுக்கப்புறம் தர்மத்தை பத்தி சொல்லி பாருங்க டக்குன்னு புரியுது அது இல்லாம இருந்தா என்னத்த தர்மம் சுவாமி நாளைக்கு சாப்பாடு இன்னைக்கு வைக்கணும் அதுதான் பெரிய தர்மம் வயசு தர்மம் தான் பெருசா இருக்கு அப்படிங்கிறத மைண்டு வந்துடும் இல்ல எனக்கு சாப்பாடு இல்லாதாலும் பரவாயில்ல ட்ரை மேக் அன் அப்ரோச் அப்படிங்கறதான ஒரு முறையில நமக்கு மைண்ட் ஈடுபாடு வரணுமானா இந்த மாதிரி கண்ட்ரோலிங் ஐட்டம் ஆனா இதுல என்னெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆக போறதுங்கிறதான விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்தா நாளையில இருந்து டெய்லி ஐ எம் ஷுர் எவ்ரி ஒன் வி ஸ்டார்ட் டூயிங் ஒன்லி பிராணாயாமம் பூஜை பகிர்கார ஒண்ணு டேவி வழிபடுவதுதான்ராணாயாமம் <laughs> பிராணாயாமத்தையும் <laughs> 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 வீட்டுல யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டா சோ இதுதான் சான்ஸ் பத்தோ பதினஞ்சு நிமிஷம் பரவாயில்ல அதெல்லாம் பிராணாயாமம் கிடையாது அதெல்லாம் இது நான் சொல்லி சொல்ற இந்த பிராணாயாமங்கிறது வந்துட்டு வேதத்துல சொல்லி கொடுத்த பிராணாயாமம் இப்படிதான் பிராணாயாமத்தை பண்ணணும் சோ சதூமம் விதூமம் சகர்பம் அகர்பம் சலட்சியம் அலட்சியம் என்பதான இந்த ஆறு டைப் ஆஃப் பிராணாயாமங்கள் நாம் கத்துன்ற பிறகு அதுக்கு அடுத்ததாக தியானம் பண்ண வேண்டியது குண்டல்னி அந்த குண்டல்னி தியான யோகம் பண்ணினா அப்புறமா இங்க பாதி பேர் பூஜைக்கே வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இதை பிராக்டிஸ் பண்ணி உட்காந்துட்டு இருந்தா மணி தீபம் நம்ம ஹிரதயத்துக்குள்ளேயே இருக்கும் எங்கேயும் போகாது இப்படி எல்லாம் சொல்லுகிறது இது ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் பதினொன்னாவது அத்தியாயத்துல தினச்சர்யில ஒரு பக்தனுக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் கொடுக்கிறார் பகவான் ஒரு பகவனுக்கு ஒரு பக்தனுக்கு என்னெல்லாம் ப்ரொடெக்ஷன் வாட் எவர் டைப் பிசிக்கலாகவோ மென்டலாகவோ கதாரூபத்திலோ தார்மீகமாகவோ அப்படி எல்லாம் போட்டு அவரை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஆல் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இந்த ஆத்மா எப்படியாவது முக்தி அடைவது அதனால்தான் இறைவன் கருணை கடல் என்றதான பெயர் நமக்கு முக்தி கிடைக்கிறது விரும்புறவா நாம கூட கிடையாது ஆனா பகவான் நம்ம விரும்புறார் நம்மள பெற்ற தாய் தந்தையோ கூட பிறந்த சகோதரங்களோ ஆரும் விசாரிக்க மாட்டா அந்த விசாரத்தை நாமளே சொந்தமா விசாரிச்சுக்க மாட்டோம் என்ன முக்தி அப்படின்னு தோணும் 
ஆனா பரமாத்மாவுக்கு பரமாத்மா கிட்ட இருந்து விலகி வந்த அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் தன்னுடைய வீட்டுக்கே திரும்பி வர தன் குழந்தைகள் ஆசைப்படுற ஒரே ஒரு ஆத்மா உலகத்துல இறைவன் என்பதார் ஆத்மா தான் அதனால நம்மளுடைய சாஸ்திரமான பந்துவாறு இறைவன் நமஸ்கார் நமஸ்கார் அடுத்த வார சத்தங்கம்